আমাদের গত দিন পর্যন্ত পড়া ছিল হচ্ছে রিভাইজ অল দ্য পয়েমস অফ জন কিটস উইথ দেয়ার ডেভেলপমেন্ট অফ থট অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কমেন্টস তাহলে আমি পুনরায় ওগুলোকে একটু রিভাইজ করতে বলেছিলাম তো আশা করি তোমরা রিভাইজ করেছ কারো যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তো আমাকে একটু বলতে পারো আমি ওটা দেখব আচ্ছা তো এক মিনিট সময় দিলাম মানে এর ভিতরে তথ্যগুলো বলতে হবে যদি কথা থাকে তো আলোচনা চলবে না হলে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাব জন কিটস দেখেন তো জন কিটস নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে স্যার স্কেপিস্ট এটা একটু সমস্যা স্কেপিজম বা স্কেপিস্ট কি তাই তো হ্যাঁ তো আমি এটা তোমাদের একটু পড়তে বলেছিলাম তাই না এক সময় যে স্কেপিজম এই তথ্যটা কি আমরা আজকে দুটা জিনিস একটু দেখব একটা হচ্ছে স্কেপিজম আর একটা হচ্ছে হেলেনিজম হুম স্কেপিজম এবং হেলেনিজম এই দুটা তথ্য আসলে কি আর সেন্সওয়াস নিয়ে তো আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছি যে সেন্সওয়াস বলতে আসলে কি বোঝায় তাই না এখানে স্কেপিজম বলতে আমরা যেটা বুঝবো এটার মানে হলো যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা মানে বাস স্কেপ মানে কি বলতো স্কেপের মিনিংটা কি স্কেপ মানে পালানো কোনো কিছু থেকে পালানো মানে জীবনের বাস্তবতা থেকে পালানোর যে তত্ত্ব বা চিন্তা ভাবনা এইটাকে মেনলি বলা হচ্ছে স্কেপিজম তা তোমরা তোমাদের যে বই আছে সেনের এখানে মনে হয় পেজ নাম্বার কত থার্টি ওয়ান একটু যাও দেখি ওখানে সবাই मोटामुटी विभिन्न कविता गल्पर এই কথাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে এখানে এখান থেকে যে মেইন যে তত্ত্বটা সেটাই হচ্ছে যে কবি চেষ্টা করেছেন প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে সেটা আমরা যে কয়টা কবিতা পড়েছি আপাতত সেটা মেলানকলি বলি ও ডন মেলানকলি ও ডন অ্যাগ্রেশন আর্ন ও টু নাইট অ্যাঙ্কেল এই প্রত্যেকটা কবিতাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবির একটা বিশেষ মানে আগ্রহ হচ্ছে কি জীবনের বাস্তবতা থেকে একটু পালিয়ে বাঁচা মানে কি তিনি চাচ্ছেন কি যে কল্পনার জগতে চলে যেতে যেখান থেকে আমরা সহজেই বাস্তব যে অভিজ্ঞতাগুলো সেইগুলোকে আমরা মোটামুটি এড়িয়ে যেতে পারবো কিন্তু তোমরা একটু তেত্রিশ পেজে যাও তোমাদের বইয়ের গেছ জি স্যার হুম দেখো এইখানে যদি আমরা একটু দেখি যে এই যে সরোজ অ্যান্ড সাফারিং ইন এভিটেবল এইখানে দেখো মানে আগের গল্পগুলো তো আমরা কবিতাগুলো তো পড়েছি যে প্রত্যেকবার তিনি চেষ্টা করেছেন কোনো না কোনোভাবে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে কিন্তু হচ্ছে দাজ হি লংড লংড মানে কি প্রত্যাশা করা তাই না লংড টু স্কেপ ফ্রম দ্য রিয়েলিটিস অফ লাইফ তিনি বারবার আশা করেছেন জীবনের বাস্তবতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাট ইট ওয়াজ আ পাসিং মুড কিন্তু এই এড়িয়ে যাওয়ার যে চিন্তা ভাবনা এটা একটা মুড মাত্র এটা একটা আবেগ মাত্র এটা একটা কল্পনা মাত্র যে কল্পনা কি করে দ্যাট সিজড হিম হোয়েন হি ওয়াজ কন্ট্রাস্টিং দ্য লট অফ ম্যান উইথ দ্যাট অফ দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল মানে এখানে নাইট অ্যাঙ্গেল পাখি দিয়ে বুঝে যাচ্ছেন যে তিনি ওই যে নাইট অ্যাঙ্গেল পাখির কল্পনায় কি তিনি চলে আসলেন না বনের ভিতর জঙ্গলের ভিতরে তাই না কল্পনায় তিনি এসে বললেন যে চারিপাশে কত সুন্দর পরিবেশ এই অবস্থায় যদি আমি মারা যেতে পারতাম তাহলে হতো সবচেয়ে ভালো সময় এরকম বলেছেন না ওই জায়গায় তো এই কথাগুলোর মানে কি যে তিনি চাচ্ছেন যে জীবনের বাস্তবতাকে খুব দ্রুত এড়িয়ে যেতে অতএব তিনি যখন নাইট অ্যাঙ্গেলের জীবনের সাথে তাদের মানে মানুষের জীবন বা ভাগ্যের তুলনা করছেন তো এই তুলনার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা মাত্র আবেগ এটা একটা মাত্র চিন্তা ভাবনা কিন্তু সরোজ অ্যান্ড সাফারিংস আর ইনএভিটেবল ইন লাইফ অ্যান্ড হি ফুলি রিয়েলাইজ দ্যাট স্কেপ ফ্রম দ্য রিয়েলিটিস অফ লাইফ নাই দ্য পসিবল নট ডিজায়ারেবল ওই যখন বলো না যে ফরলন যে ফরলন শব্দটা আমার কাছে ঠিক ঘন্টা ধনির মতো কাজ করলো যেই ফরলন শব্দটা শুনলাম অমনি আমার আমি আমার বাস্তব জগতে ফিরে আসলাম 
তখন নাইট অ্যাঙ্গেলের সেই সুন্দর সুমধুর সঙ্গীত বা গান সে কোথায় হারিয়ে গেল ফেড হয়ে গেল এবং কবি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল যে কল্পনার জগতে কিছু সময়ের জন্য হয়তো আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে উই ক্যান গেট সাম রেস্ট আর উই ক্যান গেট সাম জয় ইন ইমাজিনেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য আনরিয়েল ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশন তাই না ওটা তো আনরিয়েল ওয়ার্ল্ড সেখানে আমরা কিছুক্ষণের সময় থাকতে পারি কিন্তু বাস্তবতায় আমরা সেখানে থাকতেই পারব না জীবনের যে বাস্তবতা সেটা আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার জায়গাতে তাই বলছে দেখো যে হি ফুলি রিয়েলাইজ দ্যাট স্কেপ ফ্রম দ্য রিয়েলিটিস অফ লাইফ ওয়াজ নাই দ্য পসিবল নট ডিজায়ারেবল কথা কি বোঝা গেল তাহলে স্কেপ মানে কি তিনি কি আসলে টোটালি স্কেপ স্কেপিস্ট মানে তিনি আসলে কি স্কেপ করতে পারছেন জীবন থেকে মানে জীবনের বাস্তবতা থেকে হ্যাঁ এটা কিন্তু তিনি পারেননি তাহলে আমাদের এই যে কোশ্চেনের এখান থেকে কি কোনো কোশ্চেন আমি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে বইয়ের থেকে কি আছে তাহলে তোমাদের যখন এই কোশ্চেনের আনসারটা লিখতে বলতে হবে তখন প্রত্যেকটা কবিতা থেকে কিন্তু রেফারেন্স দিতে হবে বাইরের কবিতা না হোক আমরা যে কয়টা কবিতা পড়েছি সে প্রত্যেকটা কবিতা থেকে কিন্তু আমরা এখানে রেফারেন্স হিসেবে দিতে পারি মেলান কলি তাই তো ওই যে বিউটি স্ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এই কথা বলা হয়েছে তাহলে ওড অনে ক্রেশিয়ান আর্ন যেটা আমরা বললাম তাই না বিউটি সবসময় গুড বাই জানানোর জন্য রেডি এই যে কথাগুলো আচ্ছা আচ্ছা এখানে নেই আমি পরে ওটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি সেটা সমস্যা না ইমাজিন পাসিং ফ্রেজিং এইগুলো আচ্ছা ব্রড কোশ্চেন দুইশো আঠেরো পেস কি এটা ও আচ্ছা এখানে আছে দাঁড়াও তোমাদের একটা কোশ্চেন আমি এখান থেকে আচ্ছা তো যা হোক আমি এটা পরে তোমাদেরকে ইয়া করে দিবনি ঠিক আছে আমি এটা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা এখানে বইয়ে না এটা এখানে দেখছি না কোথায় আছে এই যে ডিসকাস দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন আইডিয়াল অ্যান্ড রিয়েল ইন কিডস পয়েম আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড রিয়েল ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ এই একটা কথা কিন্তু এখানে বলা আছে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড রিয়েল ওয়ার্ল্ড তোমরা এইটা একটু পড়বা এইটা একটু পড়বা আপনার স্ক্রিন সামনে আসছে না কেন ওই যে কেমন যেন হয়ে থাকে কালো হ্যাঁ এটা পেজ নাম্বার হচ্ছে 221 পেজ তোমার মনে কালো হয়ে আছে আচ্ছা এটা মনে তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম হ্যাঁ আমি একবার লিভ নিয়ে আবার জয়েন করলাম তারপরেও তো এমনই থাকে আচ্ছা আচ্ছা দেখছি আচ্ছা পেজ তো কত হ্যাঁ 221 পেজ তিন নম্বর কোশ্চেন হ্যাঁ সেনের সেনের দেখো দুইশো একুশ পেজ দেখো এই জায়গাটা যদি তুমি একটু দেখো তাহলে বুঝতে পারবা যদিও কোশ্চেন যেগুলো আসে সেগুলো খুবই মেজর ইয়া না খুব ইজি ইজি কোশ্চেন আছে সেন্সওয়াসনেস তারপর হচ্ছে এবার যে কি এসেছে সেটা আমি দেখে তোমাদের কোশ্চেনের ইয়েটা বলে দিব তোমরা একটু দুইটা কোশ্চেন একটু পড়ে নেবা এই দুটা যেহেতু শর্টের সাথে অনেক সময় রিলেটেড এটা নতুন আইডিয়া যেহেতু দুইশো একুশ আর দুইশো ছাব্বিশ পেজে তিন এবং ছয় নম্বর কোশ্চেন তিন এবং डर सें সেন কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে তিন কোশ্চেন নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার তিন 
ओहो क्वेश्चन टा होते हैं डिस्कस किट्स क्रिएशन ऑफ आइडियल वर्ल्ड इन हिज पोइम्स ये टू गेट तू देखो ये खाने एक टा क्रिएशंस आर एक टा होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से नंबर सिक्स ये टा होते हैं राइट अ नोट ऑन किट्स एलनिज्म इन हिज पोइम्स बाकी गुलो ट्रीटमेंट ऑफ नेचर बाकी गुलो तो हमारे कासे आइडिया गुलो क्लियर है ना ट्रीटमेंट ऑफ नेचर तार पर उसे सेंसुअस नेस तार पर उसे पोइट ऑफ ब्यूटी इग्लो नहीं कि कथा बोला कुनो याद से और तो वही भावे मुने होए ना ते ना सॉरी बोलो वेटिंग है क्या वाचिकी ना वेटिंग रूम में हाँ चेक जो ना से आनी का हकीम हम्म तो ले ये दो टा तुम लोग तो देखने बाद देखो हेलेनिज़ जब कथा टेस्ट आशी हेलेनिज़ जब माने होते हैं ग्रीक लिटरेचर के प्रति विशेष आग्रह हो हेलेनिज़ जब एवं ये टा दरा बुझाई होते हैं जे ग्रीक शायित माने कि बोल वो लेखन लिते प्रोविश करे चे बा होते हैं इग्लो के रेफर करे चे शेइ विषय टाके मेनली हेलेनिज्म बोले निर्देश करा होते हैं देखो जे आम्रा तो देख तो देखी अच्छा इखने ये भावे देखा चे ना आम्रा एक तो व्हाट इज हेलेनिज्म में जाए प्रिया मंडल की आचो हाँ सर ऐसी अखंड की स्क्रीन टीन देखा जाता है अखंड अब वर्षों शादा हो जाता है वर्षों अखंड देखा जाता है सर हाँ इतना नेटवर्क के खूब प्रॉब्लम देख सर लोग के इतना मैं डीएसी शेड आया आज से नहीं तो तातरी देखिए उन नट दी तो भालो हले की कर चल बे इतना मैं आईआर समस्या आज तक हो हेलो निजो मे वैसे तो प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स एंड पार्सुट्स एसोसिएटेड विथ क्लासिकल ग्रीक सिविलाइजेशन तब वैसे द स्पिरिट और नेशनल कैरेक्टर ऑफ द ग्रीक्स कॉन्फर्मिटी और इमिटेशन ऑफ और डिवर्शन टू द कल्चर ऑफ एंशियन ग्रीस और तो बाद द कॉस्मोपॉलिटन सिविलाइजेशन ऑफ द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड तो ले त रिभारे कथा जो जाली ग्रेशन आर्ने गलम से देवदेविता पेलम तापुरो अच्छे ग्रेस ग्रेशन आने शेखने देवदेव बता तेरे कथा वाला होते हैं तापुरो जो सेक्रिफाइजिंग एर कथा वाला होते हैं तापुरो जो कौन ना हमरा होते हैं भी आते आश्लम कि नाइटिंगल ले आश्लम शेखने हमरा देखला होते हैं तीनी ओके स्पिरिट बोलो तुलना करते हैं तो ना तो ए जब व्यापार गुलो इखने शेषर जो कोई तटाम रहा है चैपमैन्स होमर है चैपमैन्स होमर तो है ना इखाने तो मोटा मोटे तीनी खुशी तो गदो गदो ना कि जे ये जे होमरेर इलियाड एवं ओडिसी पावर पार मनोलो तो ना तीनी कोनो महाविश्व आविष्कार करे फले चन जे तीनी बोलचन कि जे आमी कतो जगत घुरे ची कतो किसू देखे ची हैं कतो किंतु � ये टाइ होती है कि ये गुलो सब हेलेनिज़म में रेफरेंस किन्तु तुम रहेखा ने पावा देखने जी नाइट इंगले को था बोला होते ग्रेशन ने आने को था बोला होते ठीक ये भावे ये बंग जेहतो ये गुलो ते कोटेशन दयावन है ये टाइ एक टा समस्या तो हम देर कोटेशन में शरीक किन्तु कोर्स ने आंसर गुलो प्रिपेयर करते हो अ 
হ্যাঁ যে আমি তো কোশ্চেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটু নিজেরা যদি নোট করো তাতে কি হবে পড়াটা আরও গভীরে যাবে এবং তোমরা বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করবা লিখবা তারপরে যদি আমি যদি দিয়ে দিই তারপরে তোমরা একটু মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করবো হ্যাঁ কারণ আমি যদি দিয়ে দিই তাহলে আনসার শিটের মতো হয়ে যাচ্ছে খুব একটা এরকম না ব্যাপারটা কি মনে হয় তোমাদের হুম তো আমি এখন থেকেই তোমাদের বলে দিব যে গত যে দুটা এর আগের গুলো তোমরা মনে দিয়েছিলাম ওই যে ইয়াত উইলিয়াম ব্লেকের যে তারপর থেকে আর দেওয়া হয়নি তাই না সেই জন্য তোমরা একটু দিয়ে দিবা আমি মনে হয় স্যার আপনি হোমওয়ার্ক দিয়ে দেন হ্যাঁ আমি হোমওয়ার্ক হিসাবে এটা লিখে দিব তোমরা একটু নোট নিজেরা করবা নিজেরা একটু পড়বা সেটা গুগল সার্চ করে হোক গাইড থেকে হোক তোমাদের এই যে সেন আছে সেখান থেকে কয়েক জায়গা থেকে পড়বা যার যা সোর্স আছে সেই নিয়ে পড়ে নিজেরা একটা নোট তৈরি করবা সেটা তো আমি দেখবই তার সাথে সাথে তারপরে আমি যদি দেখি যে ইয়া হচ্ছে আমি তো দিবই কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে একটু খাটায় নিতে হবে তা নাহলে হবে না হুম তোমরা কাজ করছো না খুব একটা শুধু এই যে আমি যে পড়াগুলো দিচ্ছি এগুলো মনে ঠিক মতো পড়ছো না পড়ছো সবাই আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে আমি যে এই যে এগুলো কবিতাগুলো পড়াই দিচ্ছি এটুকুই ভিডিওতে থাকতেছে তোমরা কিন্তু আর দেখতেছো না বা পড়াগুলো পড়তেছো না এটা আমি আজ করতেছি এটা হবে না আর হ্যাঁ এটা করলে কিন্তু হবে না তো ঠিক আছে আমি তাহলে কিডসের এই যে কয়েকটা কোশ্চেনের কথা আমি বলে দিব আমি এটা দিয়ে দিব কালকে কাল বিকাল নাগাদ আমি কোশ্চেন আনসার মানে কোশ্চেনগুলো তোমাদের দিয়ে দিব তোমরা ওই অনুসারে প্রিপারেশন নিতে থাকবে এখন আমি একটু চলে আসি এখানকার আরেকটা নতুন কবিতাতে আমরা যেহেতু যাব বলছিলাম যে তোমরা একটু নিজেরা পড়বে সেটা হলো শেলির ডন জুয়া এটা কি শেলি বলছি কেন ঠিক আছে তো এখন এখানে এই যে বুকটা ক্যান টু ওয়ান বলা হচ্ছে এখানে মোটামুটি দশটা ক্যান্টোর ব্যাপার আছে হ্যাঁ আর দশটা ক্যান্টোর ব্যাপার আছে তো অতগুলো নেই যেহেতু তোমাদের শুধু দেওয়া আছে ক্যান্টো ওয়ান শুধু দেওয়া আছে কি ক্যান্টো ওয়ান হ্যাঁ আর এটা একটা মানে এপিক তো এটা একটা নভেলের মতো আর কি মানে পড়তে পারলে খুবই ভালো লাগবে তো আমি তোমাদেরকে বলবো টেক্সটটা অন্তত না পড়ো তোমরা প্যারাফ্রেস ধরে ধরে টেক্সটের ব্যাপারটাকে একটু বুঝে নিতে হবে মনে থাকবে স্যার দুইশো বাইশটা স্টেঞ্জা হ্যাঁ দুইশো বাইশটা ইট ইস নট আ লং ওয়ান মাত্র দুইশো বাইশটা বেশি না আর কি হ্যাঁ তো এই গল্পটাকে আমি তোমাদেরকে একটু ছেড়ে দিব জাস্ট মানে যদি নিজেরা একটু দ্রুত পড়ে নিতে পারো দুইশো বাইশটা হলেও স্টেঞ্জার যে প্যারাফ্রিজগুলো আছে এগুলো কি খুব বড় বড় বলো তো মানে যদি কেউ পড়তে চায় তুমি মানে একদিনেই তুমি কিন্তু পঞ্চাশ ষাটটা স্টেঞ্জার এক রিডিংয়ে পড়ে ফেলতে পারবা পারবো না আমি টেক্সটের কথা বলছি না আমি এত বড় টেক্সট আমি পড়াতে পারবো না তো তোমাদের সময় নষ্ট হবে তোমাদের যদি টেক্সট পড়ার ইচ্ছা থাকে তো তোমরা নিজেরা পড়ে নিও এটাকে আমি জোরাজুরি করব না কারণ এতগুলো বিষয়ের সাথে রিলেটেড তারপরও পড়লে পারে হয়ে যায় কারণ আমরা পড়েছি আর কি হুম তো এই জন্য তোমারকে আমি কাজটা দিয়ে দিব যেখানে দুইশো বাইশটা আছে আমি দখলে দুই সপ্তাহ টাইম দিলাম কারণ তোমরা এটা আন্ডারলাইনে পড়বা এটা তোর আমি আমি পড়াতে যাচ্ছি না তো সেটা যদি আমি ধরে নিই যে তোমরা দুই সপ্তাহ মানে চোদ্দো দিন চোদ্দো দিনে যদি আমরা একটু এই স্টেঞ্জাগুলোকে ভাগ করে নিই তাহলে কয়টা স্টেঞ্জা করে পড়তে পারি আচ্ছা আমি এক মাসই সময় দিলাম তোমাদের এটা শেষ করার জন্য এক মাস সময় দিলাম তাহলে প্রতিদিন কয়টা করে স্টেঞ্জা পড়তে হবে আজ থেকে যদি বেশি সময় দিলে পড়া হয় না কম সময় দেন না আমি প্রত্যেক দিন দশটা দশটা করে যদি বলি তাহলে কয় দিন লাগবে প্রতিদিন দশটা করে স্টেঞ্জা মিনিমাম मोटामुटी पंद्रह दिन मध्य शेष এটা তোমরা নিজেরা পড়বা হ্যাঁ তাহলে আমি এটা পনেরো দিন সময় দিলাম মানে দুই সপ্তাহে যেটা বলেছি ওটাই প্রতিদিন বিশটা করে স্টেঞ্জা তোমার পড়া থাকবে এটা আমি এখন এটা লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ 
সেটা প্রতিদিন থাকবে আমি বিশটা করে স্ট্রেঞ্জা দিব তার মানে দুই দিনে কয়টা স্ট্রেঞ্জার হবে বলো তো যখন তুমি আমার কাছে আসবে চল্লিশটা হ্যাঁ ডন আগে দেখি প্রথম দিন আমি বিশটা দিয়ে দেখি হ্যাঁ যদি মনে হয় যে না খুব চাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি সময় নিব এটা নিয়ে সমস্যা না বাইরনস কারণ এখান থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করা যায় মানে খুব ভালো লেখা যায় আর কি কারণ এটা স্টোরি টাইপের তো স্টেঞ্জা ওয়ান টু ফোরটি কারণ নেক্সট রবিবার পর্যন্ত আশা করি মনে হয় না তারপর তো অন্য পড়া আছে তো এই জন্য আমি একটু কম দিতে চাচ্ছি হ্যাঁ তিরিশ দিই আচ্ছা প্রথমে আমি এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত দিলাম যদি মনে হয় যে না খুব চাপ হয়ে গেছে সেটা আমি ইয়া করে দিব কারণ মনে হয় এক ঘন্টা করে তুমি দশটা স্টেঞ্জা পড়ে ফেলতে পারবে এক ঘন্টা যদি সময় নাও দিনে একটা লাইনে এমনি বসলে পারেই হয়ে যাবে আর যেটা বুঝবে না তার জন্য তো আমি আছি সেটা আমি পড়াই দিব হুম আচ্ছা তাহলে এটা থাকলো পড়া যে পায়রনস ডন জোয়ান স্টেঞ্জা জিরো ওয়ান টু থার্টি এটা তোমরা পড়ে ফেলবা এখানে সামাজিক মানে কি বলবো বিভিন্ন ধরনের অসমতার কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা আমি বলেই নিই ডন জোয়ান হচ্ছে আমাদের মেনলি নায়ক বা হিরো বুঝতে পারছো আমাদের ডন জোয়ান হচ্ছে একজন হিরো এইখানে ওই যে আমাদের ফেসবুকে অনেক সময় কমেন্ট টমেন্ট করে না বিভিন্ন ছেলেরা যে আমরা শুধু এখানে পরকীয় সারা পরকীয় সারা দেখছি না আর কি তাই এই অবশ্যই ডন জোয়ানটা ওইরকমই একটা এপিক যেখানে অসম বিয়ের একটা মানে যে ক্ষতিকর দিক সমাজে সেটা তুলে ধরা হবে হ্যাঁ মানে মনে করো কোনো একটা ষাট বছরের পুরুষের সাথে পনেরো বছরের একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে কত বছরের আচ্ছা আমি বললাম আমি এমনি বললাম মনে করো আইডিয়া না হ্যাঁ হ্যাঁ মনে করো ষাট বছরের একটা ছেলের সাথে বা পুরুষের সাথে মনে করো পনেরো বছরের বা বিশ বছরের ধরলাম তো এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে যে ওই যে বিয়ের যে একটা অসম এজ মানে এটা হচ্ছে কি অসম বিয়ে বলা হচ্ছে মানে সম মেন্টালিটিও যেমন মিলবে না বয়সও তেমনি মিলবে মানে পুরো জেনারেশন গ্যাপ তো তাই না একটা জেনারেশন গ্যাপ মানে ষাট বছর একজন পুরুষের সাথে বিশ বছর মানে তিন জেনারেশন গ্যাপ মানে তার নাতির সমান মানে নাতনির সমান তা সেই জায়গাতে কি হলো দেখা যাচ্ছে ওদের তো অসম একটা মেন্টালিটির কারণে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নেই তখন ডোনা ইনেজ বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো তো এখানে আমরা কয়েকটা ক্যারেক্টার পাবো সেই ক্যারেক্টারগুলো তোমরাই পড়বা আমি এখানে ঠিক আগে নামগুলো বলতে যাচ্ছি না তোমরা দেখি পড়ে কি বুঝতে পারো হুম তাহলে ডন জোয়ান এই মানে জুলিয়া বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো সেই তার সাথে কি প্রেমে পড়ে যায় মানে ডন জোয়ান হচ্ছে বয়সটা কার সাথে মিলে গেছে ওই যে বয়স্ক লোকের যে ওয়াইফ তার সাথে মিলে গেছে মিলে গিয়ে এরা মোটামুটি একটা সম্পর্ক তৈরি করেছে এই সম্পর্কটা ওই সমাজের জন্য অবৈধ হিসাবে দেখানো হচ্ছে তাই না কিন্তু বাইরন যেহেতু একটা নিয়ে রিভোল্ট করছে যে এই যে এই ঘটনাটা কেন ঘটলো সমাজে যে এই যে বিবাহ বহির্ভূত বা এক্সট্রা ম্যারিটাল যে রিলেশনশিপ এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছেই অসম বিয়ের কারণে যদি এই যে মেয়েটাকে এই মেয়েটাকে যদি তার বয়সের খুব জোর পাঁচ সাত বছর বা সেই বয়সের মধ্যে বিয়েটা দেওয়া হতো তাহলে কি এই ঘটনা ঘটার কোনো সুযোগ ছিল যদিও এখন এই সমাজে এখন আরও বেশি ঘটছে মানে কি কারণে ঘটছে সেটা আমরা সবাই অবগত আছি বিভিন্ন কারণে ঘটছে কিন্তু ওই যে অসম ম্যারিজের সেই সময়ের ঘটনাটা এটাকে বাইরন সরাসরি দেখিয়েছেন যে আমাদের যদি সমাজটাকে ভালো করতে হয় তাহলে এই জাতীয় যে ডিসক্রিমিনেশনগুলো সেইগুলোকে কমাতে হবে এটা নিয়ে মেনলি তিনি কথা বলেছেন এই এপিকটাতে ঠিক আছে তা তোমরা একটু এটা পড়ে নিও আচ্ছা এবার আমাদের নেক্সট যে ইয়াটা হলো সেটা হলো হিস্ট্রি অব দ্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার তাই না এটা আমরা আজ থেকে মেনলি শুরু করব তো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের এইখানে আমি দুটা কিটস এর দিলাম এটা কেটে এই জায়গায় দিয়ে দিই টু ওয়েট করো রিড দ্য কোশ্চেন অন জন কিডস from Dr. Shen Shen, a duta, that's all 
এই দুটো क्वेश्चन তোমরা আগে একটু পড়বা क्वेश्चन 1 এটা সি তারপর হচ্ছে বাইরন তারপর হচ্ছে হিস্ট্রি হিস্ট্রি বই কি আমাদের কাছে আছে তো সবার কাছে জি স্যার জি জি স্যার তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের ডব্লিউ জে লং তো হ্যাঁ উইলিয়াম জে লং এটা থেকে আমরা শুরু করব হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো হুম चले कत दूर पर्त पढ़े प्रवेश कर शुरू कर लिटारेचर भाग गो देखे देखो शेष शेष कर कारण एक रोमान्टिक पिरियडा एक भिन्न पिरियड जो हमें सब चे गुरुत्वपूर्ण और एखान सब चे गुरुत्वपूर्ण पिरियड हलिजाबेथानजे बुसारे देखते पासी जैकोबियानज कैरोलैनज एम कमनवेल्थ पिरियड कंतु जख उलियम जेलंगे जा तक एलिजाबेथानजर पर हमें पासी कि पिरिटानज कंतु आर जो आप चले जा कथा सिलेबास सिलेबास नहीं मन करबाजेंटेंट Then the second most important period is the Romantic Age. Third most important period is the Age of Chaucer. Fourth most important period is Victorian Age, and fifth one is the Modern Age. Age of Pasta. Age of Pasta period ke kintu amra shobche beshi jabte dhurbo. Mona thakbe? Jee khan theke je pasta question ashbe. Iglo jano ekdom miss na hoy. Karon air bhi tori je question gulo asa na baki gulo. Ilo je joga kisuri type er. हाँ रिफर्मेशन रेस्टोरेशन नियो क्लैसिकल एल हम जगह खिचुड़ी टाइप फीचारगल अनेकटा मैं झमेलापूर्ण 
আপনার উপরে পাঁচটার কথা বললেন না উপরে পাঁচটা না আমি আবার কি বললাম প্রথমে বলছি কি রেনেসাস পিরিয়ড সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি আমি এখানে একটু লিখছি তাতে তোমাদের একটু মানে আউটলাইনে চলে আসবে যে সব এজগুলো আমরা সংগ্রহে গুরুত্ব দিব কিনা প্রথমে হচ্ছে কি রেনেসাস পিরিয়ড ঠিক আছে একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি বললাম সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি বললাম রোমান্টিক পিরিয়ড তারপরে থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বললাম কি চশার ফোর্থ হচ্ছে ভিক্টো ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড আর হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড এই হচ্ছে পাঁচটা এই পাঁচটাকে যদি টার্গেট নাও তোমরা তাহলে পাঁচটা কোশ্চেন পারা একদম সহজ মনে থাকবে হ্যাঁ আর বাকিগুলো তো আমরা শর্ট ব্রিপ ইত্যাদি মিলে পড়ছি এই পাঁচটা পিরিয়ডকে আমরা বেশি ফোকাস দিব কারণ এই রোমান মানে এই রেনেসাস পিরিয়ড থেকে মাঝে মাঝে দুটা কোশ্চেনও আসে মাঝে মাঝে দুটা কোশ্চেনও কিন্তু চলে আসে হ্যাঁ তো যাই হোক এখানে যে নামেই বলুক আমরা যেহেতু উইলিয়াম জেলংয়ে আসছি উইলিয়াম জেলং আমাদেরকে বলছে এই এসটার নাম হলো পিউরিটানিস কি এজের নাম হলো এটা পিউরিটানিস হ্যাঁ ষোলোশো বিশ থেকে ষোলোশো ষাট কিন্তু হ্যাঁ ডক্টর সেন কত পেজ ডক্টর সেন তো আমরা এখন দেখব না উইলিয়াম জেলং এ দেখব কার সমস্যা হলো একটু বলো তো পড়াচ্ছি না বুঝতে পেরেছ যে এলিজাবেথান কুইন এলিজাবেথ মারা গেছিল কত সালে বলো তো সালে কিন্তু এইখানে আমরা আবার উইলিয়াম জেলং এর আমরা যে পিরিটান এজে যাচ্ছি দেখো পিরিটান এজে গেলে আমরা পাচ্ছি কত সাল থেকে ষোলোশো বিশ থেকে তাহলে এই যে সতেরো বছর এই সতেরো বছর উইলিয়াম জে লং ফেললেন কোথায় হুম কারণ আমরা জানছি যে এই জায়গায় দেখো ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ এই সময়টা মেনলি কিং মানে জয় জেমস তাই তো তিনি শাসন করেছেন জেমস দ্য ফার্স্ট তার শাসন আমলটাকে ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ এটাকে বলা হচ্ছে জ্যাকোবিয়ানিজ তাহলে এই সময়ে কি ঘটনা ঘটেছিল আমরা একটু আগে এই এবিসি থেকে একটু দেখে নিই হুম কোথায় গেল আচ্ছা এখানে দেখো জ্যাকুবিয়ান এইজের নামকরণটা কোথা থেকে করা হয়েছে এর কাছ থেকে আমরা কিছু আইডিয়াটা এখানে পাবো দেখো বলা হচ্ছে দ্য এইজ ইজ নেমড আফটার জেমস দ্য ফার্স্ট হু রেন্ড ওভার ইংল্যান্ড ফ্রম সিক্সটিন ও থ্রি টু সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ দ্য ওয়ার্ড জ্যাকোবিয়ান ইজ ডিরাইভ ফ্রম জ্যাকোবাস দ্য ল্যাটিন ভার্সন অফ জেমস সাম হিস্টোরিয়ান like to call the last five years of this age as part of another age which they call the puritan age ei je ghotona ta ghote gelo ei jaygay je 1620 theke tai na 1660 porjonto ei ta ke bola hocche ki puritan age tahole ei jacobian age er je 
শেষের পাঁচ বছর এই পাঁচ বছরটাকে মানে বিশ থেকে পঁচিশ এই পাঁচ বছর তারা ষোলোশো ষাট পর্যন্ত ধরে যে পিরিটানেজ তার ভিতরে নিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমরা বলছি ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ পর্যন্ত এই এজটাকে বলছি হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান এজ দে কল ইট সো তারা এটাকে পিরিটানেজ বলছে কারণ কি বিকজ বিটুইন সিক্সটিন টোয়েন্টি টু সিক্সটিন সিক্সটি পিউরিটানিজম বিকেম দ্য ড্রাইভিং ফোর্স ইন দ্য লাইফ অ্যান্ড লিটারেচার অফ ইংল্যান্ড তো মূল কথা হলো এই কথাগুলো এই যে জ্যাকোবিয়ান এইজের এই যে ফিচারগুলো এই ফিচারগুলো আমরা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি না কারণ লিটারেরি যে পিরিয়ডগুলো আছে এই লিটারেরি যে রাইটিংগুলো আছে বা রাইটারগুলো আছে তারা মেনলি এলিজাবেথান এইজেরই দেখো তো আমরা জ্যাকোবিয়ান এইজের যে রাইটারগুলোর নাম শুনছি প্রথমজনকে প্রথম জনই হচ্ছে শেক্সপিয়ার তাই না তাহলে ষোলোশো তিন সালে এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথ মারা যাওয়ার সাথে সাথে এলিজাবেথ আনিজ শেষ কিন্তু শেক্সপিয়ার কি মারা গেছিলেন নাকি ওই সময় শেক্সপিয়ার কত সালে মারা গেছিলেন বলেন তো তাহলে যদি ষোলোশো সালে ষোলো সালে তিনি মারা যান তার মানে তিনি জ্যাকোবিয়ান এইজের মধ্যেও লিখেছেন এবং এইখানে তিনি জ্যাকোবিয়ান এইজেই প্রধান প্রধান যে ট্র্যাজেডিগুলো সেগুলো লিখেছেন দেখো অথেলো ম্যাকবেথ কিংলিয়ার তারপরে হচ্ছে এখানে আর দেখানো হয়নি তারপরে হ্যামলেট বর্ণগুলো দেখো আমরা যদি এলিজাবেথান এইজে যাই সেখানে তিনি কি কী লিখেছিলেন দেখো এলিজাবেথান এইজে তিনি মেনলি লিখেছেন অনেক কিছুই এর ভিতরে আমরা যদি দেখি বিশেষ করে তার জুলিয়াস সিজার তাই তো ট্র্যাজেডিগুলো যদি আমরা একটু দেখি অ্যাজ ইউ লাইক ইট তো আমরা পড়ে আসলাম তাই না অ্যাজ ইউ লাইক ইট এটা কি একটা কমেডি এটা হচ্ছে একটা কমেডি তাহলে এছাড়াও দেখো এইখানে আমরা যেগুলো পেয়েছি এছাড়া হ্যামলেট আছে হ্যামলেটটা এখানে নামটা দেখছি না এর ভিতরে আছে কোথাও এছাড়া দেখো তার লাস্ট যে ওয়ার্ক সেটা বলা হয় দ্য টেম্পেস্ট টেম্পেস্টটাকে বলা হয় তার লাস্ট ওয়ার্ক হ্যাঁ যদি এখানে দেখানো হচ্ছে হেনরি দ্য এই কিছুটা লেখা হয়েছিল পার্টে কিন্তু কমপ্লিট ওয়ার্ক হিসাবে তার লাস্ট রাইটিং হচ্ছে কি দ্য টেম্পেস্ট এগুলো কিন্তু পরীক্ষা তো অনেক সময় আসে যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লাস্ট রাইটিং অফ শেক্সপিয়ার তো এইখানে আমরা একটু দেখব এরপর দেখো বেন জনসন বেন জনসনও কিন্তু তিনি এলিজাবেথ নিজে লিখেছেন দেখেন সে স্টার্ট করেছিল লেখা এলিজাবেথ নিজে কিন্তু তিনি কিন্তু জ্যাকোবিয়ান এজ পর্যন্ত এগুলো লিখেছেন বিশেষ করে ভলপনি সাইলেন্ট ওমান তার খুবই বিখ্যাত রাইটিং অ্যালকেমিস্ট সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে অ্যালকেমিস্ট হ্যাঁ এই রাইটিংগুলো তো আমি তোমাদের কাজ দিব এই এবিসি থেকে এইচ ভিত্তিক প্রত্যেকটা রাইটারের দুটা করে রাইটিং মুখস্থ করে ফেলা তারপরে এলিজাবেথ অ্যান এইজেও লেখা শুরু করেছিলেন আমাদের ফ্রান্সিস বেকন ফ্রান্সিস বেকন তাই না তিনিও কিছু দেখেন এই জ্যাকোবিয়ান এইজেও আছেন বেশ করে তার নোভাম অরগাম এটা বিভিন্ন পরীক্ষাতে চাকরির পরীক্ষাতে কিন্তু আসে অনেক সময় হ্যাঁ এরপর দেখো কিং জেমস দ্য ফার্স্ট নন অ্যাজ দ্য ওয়াইজ এস ফুল ইনস্টিটিউটেড দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য বাইবেল ইন টু ইংলিশ সিক্সটিন ইলেভেন দেখো কিং জেমস ভার্সন বলা হয় না বাইবেলে আছে না যে কিং জেমস ভার্সন মানে দ্য অথরাইজড কিং জেমস ভার্সন বাইবেল অ্যাপেয়ার্স ইন সিক্সটিন ইলেভেন অ্যান্ড ইটস বিকেম দ্য বেঞ্চ মার্ক অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যদি গুগলে সার্চ দিই তাহলে দেখো এখানে অনেক সময় লেখা আছে যদি আমরা বলি বাইবেল ইন কিং জেমস ভার্সন দেখো এই লেখায় উঠছে কিন্তু এইখানে দেখো কিং জেমস বাইবেল মানে এইটাকে তিনি আগে আমরা পেয়েছিলাম কি বাইবেল ট্রান্সলেট করেছিল কারা বলো তো কোন এই যে মিডিল এজে না মনে আছে বাইবেল ট্রান্সলেশনের কথা আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তো নাকি হ্যাঁ এটা মেনলি ওই যে আমরা পেয়েছিলাম কি জ্যাকব চশার এইজের আগে তাই না উইলিয়াম টিন্ডেল হ্যাঁ কি করেছিলেন বাইবেল ট্রান্সলেট করেছিলেন আরও আছে ওখানে কয়েকজন মিলে কিন্তু বাইবেলের কিছু কিছু অংশ ট্রান্সলেট করেছিলেন ওটা হচ্ছে তখন ওল্ড ইংলিশ ছিল এবার কিং জেমসের সময়ে তার ভার্সনটাকে তিনি চেঞ্জ করেন ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তিনি চেঞ্জ করে মডার্ন ইংলিশ দেন তখন তখনকার মডার্ন ইংলিশ এখনকার না অবশ্য তো সেই ভার্সনটা খুব প্রচলন হয়েছিল আর কি কারণ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল একটা পর্যায়ে এসেছিল এছাড়া দেখো আরও কিছু কিছু রাইটার আছে বিশেষ করে জন ডান জন ডানের কবিতা কি আমরা পড়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে হ্যাঁ গুড মরো তাই না দেখেন মেটাফিজিক্যাল পয়েন্ট তিনি ছিলেন এই জ্যাকোবিয়ান এইজের কিন্তু এছাড়া দেখো জন ওয়েবস্টার থার্ড ইয়ারে তোমরা পাবা ড্রামা দ্য ডাসেস অফ মালফি দ্য হোয়াইট ডেভিল 
এই জ্যাকোবিয়ান এইজের কিন্তু রাইটার আর জ্যাকোবিয়ান এইজের সবচেয়ে বড় যে ফিচারগুলো সেগুলো হলো কি দেখো দ্য এলিগেন্স অ্যান্ড ফেট ফেলিসিটি অফ এলিজাবেথান ওয়া ভার্স ডিজাপেয়ার মানে এলিজাবেথান এইজের যে একটা স্পিরিট ছিল রাইটারদের মধ্যে যে একটা মানে কি বলবো একটা মানে ভালো করার যে একটা আগ্রহ ছিল সেই জিনিসটা কিন্তু ডিজাপেয়ার হওয়া শুরু করে মানে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় দ্য প্ল্যাটোনিং আইডিয়ালিজম হুইজ হ্যাড বিন দ্য মেন স্পিরিট অফ দ্য এলিজাবেথান এরা অলমোস্ট ডাই ইজ আউট প্ল্যাটোনিক কেন বলা হচ্ছে প্ল্যাটোনিক লাভ কি বলো তো প্ল্যাটোনিক লাভ আমরা পেয়েছি এজ ইউ লাইক ইট স্যার জি প্ল্যাটোনিক লাভ হচ্ছে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ছাড়া মানে মানসিক ভাবে যে হ্যাঁ রিলেশনশিপ সেটা হচ্ছে প্ল্যাটোনিক লাভ যে এখানে কোনো কি থাকবে না আ প্ল্যাটোনিক রিলেশনশিপ ইজ ওয়ান উইথ নো রোমান্টিক অর সেক্সুয়াল ফিচারস বাট ইট मींस মোর দ্যান জাস্ট ফ্রেন্ড তবে এটা ফ্রেন্ডের চেয়ে অনেক বেশি কিছু হ্যাঁ এটা কার কাছ থেকে এসেছে প্লেটোর কাছ থেকে বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাঞ্চিয়েন্ট ফিলোসফার প্লেটো ফর হুম দ্য কনসেপ্ট ইজ নেমড দিস বন্ড ইজ আ টিপিক্যাল অফ লাভ এক্সপেরিয়েন্সড হোয়েন উই আইডেন্টিফাই পজিটিভ কোয়ালিটিস উই ফিল কমপ্লিট আস উইদ ইন অ্যানাদার পার্সন মানে পজিটিভ ফিলিং পজিটিভ বিশেষ করে এই প্ল্যাটোনিক শব্দটা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম বলো তো হায়ার লাভ কথাটা পৃথিবীতে লাভ নেই আসলে ঠিক আছে তো তার কথা হলো যে যদি অপোজিট কোনো মানুষ থাকে কোনো রিলেশন রিলেশনশিপের মধ্যে তাহলে সেখানে কেউ না কেউ পজিটিভ ফিলিং তো করে না নেগেটিভ ফিলিং থাকবেই কারো না কারো প্রতি সেটা ছেলেটা মেয়েটার প্রতি হোক মেয়েটা ছেলের প্রতি হোক কিন্তু এই যে প্ল্যাটোনিক লাভের এই প্রমাণটাকে হায়ার লাভ হিসাবে দেখানো হয়েছে মানে বাস্তবিক রিয়েল লাভ বলে প্ল্যাটোনিক লাভ আসলে রিয়েল লাভ নয় এটা হচ্ছে জাস্ট একটা আইডিয়াল মাত্র এই আইডিয়াদের কোনো বাস্তবতা নেই সেটা জর্জ বার্নার্স প্রমাণ করেছেন তার মতে জীবনে বাস্তবতাটাই আসল তাতে এখানে হায়ার লাভ প্ল্যাটোনিক লাভ এগুলো মুখ্য নয় কারণ আমরা রায়নার ব্যাপারটা পরে দেখলাম সার্জিয়াসের ব্যাপারটাও তো পরে দেখলাম যে তারা যখন দেখল তারা বলছে কি তারা একদম এটাতে কি কি হয়ে গেছে যে তাদের আর ভালো লাগছে না দে আর ফেড আপ উইথ হায়ার লাভ এই জন্য তারা কী হচ্ছে একজন আরেকজনের পিছনে অন্য কারোর সাথে প্রেম করছে বা অন্য কারোর প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়ে গেছে যেমন সার্জিয়াসের হয়েছিল কার প্রতি লুকা তাই না আর এদিকে রায়নার কার প্রতি হয়েছিল ফার্স্ট এড লাভ মানে লাভ এড ফার্স্ট সাইড এরকম ব্যাপার হ্যাঁ কার প্রতি বলো ব্লান্সলির প্রতি তাই না এই যে দেখেন এখানে পরবর্তী যে লাভগুলো হলো পরবর্তী যে বিয়ের ব্যাপারটা আসলো সবগুলো কিন্তু এখানে আর কোনো ওই রোমান্টিক আইডিয়াল নেই হ্যাঁ এখানে বাস্তবতাইতে চলে আসে তো যাই হোক এখানে সেই বিষয়টাই দেখানো হয়েছে যে এই এলিজাবেথান এই যে কিন্তু এই বিষয়টা ছিল যে বিশেষ করে আমরা যে যখন পড়বো ফ্রান্স ইয়া ফ্রান্সিস বেখন বলছি স্পেন্সারের আমরা যখন একটা এপিক আছে স্পেন্সারের একটা এপিক আছে কিন্তু থার্ড ইয়ারে হুম তো সেখানে দেখানো হচ্ছে যে ওই রকম প্ল্যাটোনিক লাভ এবং রোমান্টিক আইডিয়াল নিয়ে কিন্তু আল ডিল করা হয়েছে সেটা এলিজাবেথান এই যে কিন্তু পরবর্তী এজগুলোতে এই রোমান্টিক আইডিয়ালগুলো কিন্তু আর থাকে না রেনেসা স্পিরিট স্টিল রিমেইন্ড দ্য মেইন ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু রেনেসাস তো আছেই ড্রামা কন্টিনিউস টু ডোমিনেট দ্য লিটারি সিন তাহলে এলিজাবেথান এই যে মোটামুটি পয়েট্রি লেখা হয়েছে মানে সনেট লেখা হয়েছে এপিক লেখা হয়েছে ড্রামা লেখা হয়েছে ড্রামার ভিতরে ট্র্যাজেডি কমেডি লেখা হয়েছে তাহলে তারপরে এস এ লেখা হয়েছে তাই তো তার ভিতরে ড্রামা কি সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে না এলিজাবেথান এই বলো তো ড্রামাটিস্টি মানে সবচেয়ে বেশি ছিল তাই তো তাই বলছে যে এলিজাবেথান এই যে ড্রামাটিস্টরা ছিল এবং ড্রামার যে একটা ডোমিনেশন ছিল একটা প্রভাব ছিল সেটা কিন্তু এই জ্যাকোবিয়ান এইজেও সেটা চলতে থাকে যদিও ক্যারোলাইন এইজে কিন্তু এসে ড্রামা বন্ধ করে দেওয়া হয় মানে স্টেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এই জন্য মানুষ ড্রামা দেখাটা বন্ধ করে দেয় হচ্ছে ক্লাসিক্যাল রুলস অফ ড্রামা আর মেনটেন বাই বেন জনসন তবে এর ভিতরে একজন রাইটার ছিলেন বেন জনসন তিনি ক্লাসিক্যাল রুলস যেগুলো ছিল ড্রামার সেগুলোকে মেনটেন করেছেন আচ্ছা অ্যাজ ইউ লাইক ইটে আমরা পেলাম যে শেক্সপিয়ার যে ইউনিটি কি ফলো করেছিলেন শেক্সপিয়ার ইউনিটি থ্রি ইউনিটিস অফ ড্রামা যেটা আমরা এডিপাস রেসকে পেয়েছিলাম যে সেখানে টাইম তাই তো প্লেস এবং কিছু অ্যাকশান এই যে তিনটা ইউনিটি 
এটা কি আমরা অ্যাজ ইউ লাইক এটা পেয়েছিলাম যে তিনি মেইনটেইন করেছেন কিনা না স্যার মেইনটেইন তো তিনি করেন নি এই তিনটা তাই না তবে ওই সময়ে তাহলে দেখো শেক্সপিয়ার মেইনটেইন করেনি কিন্তু বেন জনসন ঠিকই এই ক্লাসিক্যালস রুলস গুলোকে মেইনটেইন করেছেন যেটা আমরা ভলপনি পড়ব যখন থার্ড ইয়ারে তখন বুঝব পয়েট্রি টেক্স আ নিউ এন্ড স্টার্টলিং টার্ন আর এই সময় এসে ওই যে লিরিক পয়েম বা সনেট এগুলো যে লেখা শুরু হয়েছিল এখানে এসে মেটাফিজিক্যাল নামে একটা নতুন আইডিয়া শুরু হয়ে যায় যেটা জন ডান শুরু করেন ডিকেডেন্স অফ আর্ট বিগিন আর্টের যেটা ডিকেডেন্স মানে অধপতন বা কৈষ্ণু ভাব সেটা শুরু হয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপস ফার্দার ওই যে বাইবেল ট্রান্সলেটেড করার মাধ্যমে আমরা বুঝলাম যে নতুন ভাষায় এটাকে রূপ ভাষান্তর করা হলো মাস্ক ইজ ইনোভেটেড মাস্ক কি বলো দেখি এম এস কিউ ই মাস্ক কি জিনিস মুখে পড়ার জন্য মাস্ক হুম দেখো মাস্ক সংক্ষেপ রূপ হচ্ছে মাস্কুরেড এটা হচ্ছে এক ধরনের শো বা ডান্স যে যেখানে সবাই মুখোশ পরে নাচ করে হ্যাঁ এক ধরনের দেখো এই যে এরকম মাস্ক পরে হ্যাঁ মুখোশ পরে তার এক ধরনের ডান্স পার্টি করে যেটা হচ্ছে মাস্ক বলা হয় বা মাস্কুরেড বলা হয় বা অনেকে বল বল ডান্স হ্যাঁ বল ডান্স বলা হয় হ্যাঁ দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি আ মাস্কুরেড বল is an event in which many participants attend in costume wearing a mask ঠিক আছে লেস ফর্মাল কস্টিউম পার্টিস এইখানে এই মাস্কিরেড বা মাস্ক সিস্টেম যাতে একটা বিনোদন পায় মানুষ এই জন্য তারা আয়োজন করে হ্যাঁ তা এটা নতুন করে শুরু হয় মোটামুটি এই আমাদের জ্যাকোবিয়ান এজে আর স্যাটারিক আর্ট বিগিনস স্যাটার বলে যে একটা বিষয় তাই না স্যাটার মানে কি যেটা পরবর্তী এজগুলোতে আমরা পাবো স্যাটার বলতে কি বোঝায় বলো তো হাসি পাবে কিন্তু হাসির সাথে সাথে বাঁশও দিবে কথা বুঝতে পারছো বাঁশ মানে বুঝতে পারছো তো বাড়ি মারবে মাথায় তোমাকে এরকম আর কি তাই স্যাটার মানে হচ্ছে এমন ভাবে গল্প কাহিনীগুলো বলা হবে যেগুলো হাস্যকর হিউমারাস ওয়েতে তুলে ধরা হবে বাট দেয়ার উইল বি সাম লেসন্স সেখানে কিছু শিক্ষা পাবে তুমি যে শিক্ষাগুলো তোমার মানে ওই বাস্তবতা থেকে নেওয়া সামাজিক বাস্তবতা থেকে নেওয়া হ্যাঁ এগুলো তো স্যাটার আমরা এখনও পাইনি পাবো আর কি এজগুলোতে এসে তো এই যে আমরা জ্যাকোবিয়ান এজের যে ব্যাপারটা আমরা দেখলাম যে উইলিয়াম জেলংয়ে নেই এই জন্য আমি এখান থেকে একটু দেখিয়ে দিলাম তোমরা এবিসি থেকে এই জ্যাকোবিয়ান এজের পুরোটা এখান থেকে পড়ে ফেলবে মনে থাকবে আচ্ছা আর একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা তো পড়েছিলাম যে কি হলো যে ক্যাথলিসিজম তাই না ওটাকে ভেঙে একটা নতুন ইয়া হয়েছিল কি প্রোটেস্ট্যানিজম তাই তো প্রোটেস্ট্যান্টিনিজম সেই প্রোটেস্ট্যান্টিনিজম ভেঙে আবার তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় দেখো তার রিলিজিয়াস কনফ্লিক্ট দ্যাট সাবডিউড ইন দ্য এলিজাবেথান এইজ এলিজাবেথান এইজ এলিজাবেথ কী করেছিল নতুন একটা ধর্মের আবিষ্কার করেছিল সেই ধর্মের নাম কি বলতো মানে ধর্মের আবিষ্কার না মানে তিনি খ্রিস্টান ধর্মকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন যেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট বা ক্যাথলিসিজম বলে কথা নেই যার যার মতো ধর্ম পালন করবে তিনি কিছু মানে চার্চের কিছু নিয়ম কারণ তৈরি করেন এইগুলো অনুসারেই অ্যাংলিকানিজমটা পারো পরবর্তীতে অ্যাংলিকানিজমের পাশাপাশি এই জ্যাকোবিয়ান এজে শুরু হয় প্রেসবিটারিয়ান এবং পিরিটানিজম আর যে পিরিটানিজমের কথা আমরা মোটামুটি জানতে যাচ্ছি হুম তো এটা তোমরা একটু পড়ে নেবা যেহেতু এটার কোনো ওইরকম আলোচনা নেই জাস্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আসছি এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে পিরিটান এজে যে পিরিটান এজে আসলে কি ঘটনাটা ঘটেছিল আচ্ছা তো দেখো আচ্ছা এটা শুরু করার আগে আমি তোমাদের আইডিগুলো একটু নিয়ে নিই হ্যাঁ আলাদা করে বলা আছে বলা আছে না নাহিদানুর আছো লাইনে
जी सर अच्छे ओके लाभलु हुसैन लाभलु लाभलु अच्छो लाभलु नहीं माफ़ूज़ आसे तो माफ़ूज़ आ और सुमाया यस सर सुमाया कोई अच्छा वेरी गुड आरेक्टा दिनी शिपोली कारो जो दी कोनो किच्छो कोनो समोशा हाई एक टू किन्तु जाना ते होगे हैं अनेक देखा चे तुमरा ग्रुपेर आमिजे लिंक ग्लो दी बा मैसेज ग्लो दी बा पीडीएफ ग्लो शेयर करी पोथमे तुमरा किन्तु न्याव ना पौरो बोर्टी ते उग्लो जखोन अर पाव ना कारण आमदे पोतिनियों तो लिंक जब ड्राइव, अनेक के बोलो जब गूगल ड्राइव पे कास्ट करेना, ये जो ना अमी व्हाट्सएप पे उदिए दी, गूगल ड्राइव पे उदिए दी, मैसेंजर उदिए दी, किंतु अनेक के तो अपना पहलम दिन ख्याल करो ना, बा पहलम को एक दिन मन करो पौरे नहीं बो, पौरे देखा चे जखन अनेक दिन पार हो जाचे, तखन तुम्हे� the what is puritanism 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 it again to English is high to turn on a board on a rector movement the key connect to now must be not going to now must be a kind of chair the part down must credit but the lamb mask the whole bunch of puritanism refers to a Calvinist movement that emphasized the personal experience of salvation by Christ. मतलब धर्मियों विश्वास तो है ना धर्मियों विश्वास ये मानुष जोन अनेक शो में अनेक किचु मतलब चिंता भावना करे तारण नोटुन नोटुन करे मौतवाद प्रचार करे तब बोला होता है जे चार्ल्स भी है बोलो हम्म आह आई गेस्ट आज सामी टू लीव नहीं तो जाती बाकी एक बंद अच्छा ठीक ह� अच्छा, हम लोग एक तो एक अंदर के एक तो आगे म्यूट करने जब एक बैपट दिन नहीं, एक तो म्यूट कर रखो कारण एक तो नाम म्यूट करा चाहे प्रिया, अच्छा, तो एक अंदर तो बोला होता देखो, अरे अरे अरे, पीरियटनिज्म रेफर्स तू आ कैल्विनिस्ट मूवमेंट दैट एम्फासाइज्ड अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सेल मतलब जीसस क्राइस्ट सेल्वेशन शब्द रात देखी बोले बोलो तो सेल्वेशन माने कि दाशत तो ना 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 सेल्वेशन और तो स्लेवरी सेल्वेशन में जो मुक्ति पाप मुक्ति बुझते बच्चों जो पीड़ित कारण अमरा देख बो जो जैकोबियन एजे ऐसे तार पौरुवती एजे ऐसे मोटा मोटी वो जो एंग्लिका निजम थी के किंतु ध धर्म और नियंत्रण करते ना मानुष जीवन के तो अकुन तादेव धर्म में पोती जा आग्रह हो शेखला किंतु केटे जाए तो तो अकुन मानुष धर्म में पोती अनिया हो अनिया अनिया होये पड़े तो धर्म में पोती तारा धर्म के ठीक बोध मानुष मने पालन करते ना इतने सामाजिक और शांति विरास करते इतने इत्तेदी तो तो अकुन ऐटा a Calvinist movement that emphasized the personal experience of Christ. That is Calvinist. Calvinist is a movement. We have to do this. We have to do ए ही जगह जो दे हम लोग एक कैल्विनिस्टर कथा टाके एक जिन्हें नहीं जो कैल्विनिज्म टा शोले की तार परे हम लोग पुरुषने जो में आशी मतलब एक टा वर्ड इस तरह एक टा खूबी या भावे रिलेटेड है आज तो बोला होता है कि देखो ये जगह है फ्रॉम आ कैल्विनिस्ट 
ফেট নিয়ে তৈরি করা হয়েছে হুম কথাটা কি বুঝতে পারলাম আমার শুনতে পেরেছো সবাই জি স্যার শুনতে পাচ্ছি কি শুনলা বলো তো যে যে ব্যক্তি পাপ করেছে সে সে যে পাপ করবে পৃথিবীতে এসে সে যে পাপ করবে সেটা হচ্ছে প্রি ডিস্টাইন্ড মানে কি পূর্ব থেকে নির্ধারিত মানে সে পাপ করবে এখানে তাকে পাপ থেকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বুঝতে পারছো পাপ নিজে থেকে মানুষ করে না পাপ করার মানে সেই ভাগ্য দিয়েই তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয় বলছে অ্যান্ড নো ম্যাটার হোয়াট আ পার্সন ডাজ অতএব একজন মানুষ যাই করুক না কেন সে পাপ করুক আর যাই করুক দে উইল গো টু হেভেন অর হেল বেসড অন দ্যাট ডিটারমিনেশন তার মানে কি একজন মানুষ যাই করুক সে পাপ করুক আর পাপ করুক না এটা নিয়ে সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে বলতে তারা স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে সেটা কিসের উপর ভিত্তি করছে ওই যে ডিটারমাইন্ড তার মানে যে পাপ করার জন্য জন্মেছে সে কি স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে বলো তো নরকে নরকে যাবে তার মানে সে জন্মই লাভ করেছে সে নরকে যাবে বলেই বুঝতে পারছো এরকম চিন্তা ভাবনা দেয়ার ইজ নো রিপেন্টিং ফ্রম সিন অতএব পাপের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এটা করার দরকার নেই সিন্স দ্য মোস্ট ইভিল থিং ইজ দ্য সিনার্স ওন অ্যাকশন থটস অ্যান্ড ওয়ার্ডস কারণ সে কি করে প্রায়শ্চিত্ত করবে কারণ তার চিন্তা ভাবনা তার কথাবার্তা তার আচার আচরণ সব কিছু তো ওই ইভিল থিং দিয়ে গঠিত তার সব কিছুর মধ্যে সে চালাকি করবে সে অন্যের ক্ষতি করবে সে করে মজা পাবে মানে তাতে সে কিছুই মনে করবে না অতএব এখানে প্রায়শ্চিত্ত বলে আসলে কিছু হয় না বলছে দেয়ার ইজ নো রিপেন্টিং ফ্রম সিন সিন্স দ্য মোস্ট ইভিল থিং ইজ দ্য সিনার্স ওন অ্যাকশান মানে যে পাপ করেছে সেই পাপ তো সে করবে বলেই পৃথিবীতে এসেছে অতএব সে তার কাজ দিয়ে সে পাপ করবেই সে তার অ্যাকশান দিয়ে পাপ করবে সে তার থট দিয়ে পাপ করবে সে তার কথা দিয়ে পাপ করবে এটা আগে থেকে নির্ধারিত অতএব এই ক্ষেত্রে তাকে আসলে পাপের পথ থেকে ফেরানো কোনো ধর্মেরও সাধ্য নেই কথা বুঝতে তো পারছো এইরকম বিশ্বাস ওদের দেখো ক্যালভিনিজমকে যদি আমরা আরেকটু বিস ভালো করে দেখি বলা হচ্ছে ক্যালভিনিস্ট ক্যালভিনিজম এই জায়গায় বলছিলাম কি দেখো আর এক কথার উপর ভিত্তি করেই বলা হচ্ছে পিরিটানিজম রেফার্স টু আ ক্যালভিনিস্ট মুভমেন্ট দ্যাট এমফাসাইজ দ্য পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অফ স্যালভেশন বাই ক্রাইস্ট স্ট্রিক্ট মোরাল ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পিউরিটি অ্যাজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ক্রিশ্চিয়ান লাইফ তাহলে এই যে ক্যালভিনিস্ট মুভমেন্টে যেটা বলা হলো যে যেহেতু আমরা পাপ করবই এটা আমাদের আসলে জন্ম থেকে নির্ধারিত জন্ম হয়েছে আমাদের পাপে তবে বলা হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের যদি বাঁচতে হয় স্যালভেশন পেতে হয় তার একটাই উপায় হচ্ছে ক্রাইস্ট জিজাস ক্রাইস্ট অতএব ক্রিশ্চিয়ান যে লাইফ এটাকে যদি প্রপারলি ফলো করা যায় স্ট্রিক্ট যে মোরাল ডিসিপ্লিনগুলো দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মীয় পালনের যে পিউরিটি পরিশুদ্ধতা এইটা যদি স্ট্রিক্টলি পালন করা হয় তাহলেই হয়তো এখান থেকে পাপ মুক্তি হতে পারে বা এই যে স্যালভেশন হতে পারে কারণ কি আ কাভেন্ট অফ অবিডিয়েন্স টু গড হু ওয়াজ ভিউড অ্যাজ অ্যাবসলিট সবরেন ওভারঅল অতএব বলা হচ্ছে যে আমাদের মূল কথা হবে কি গডের প্রতি অবিডিয়েন্স থাকা যেটা আমরা অন হিজ ব্লাইন্ডনেসে পড়েছি পড়েছি না অন হিজ ব্লাইন্ডনেস এই জন যেটা আমরা মিল্টন বলছি কাজে আমরা একটু চলে যাই আচ্ছা তো যেখানে আমরা ছিলাম আমরা কিনে কথা বলছিলাম পিরিটানিজম নিয়ে তাই না তাহলে ক্যালভিনিস্ট আইডিয়াটা দেখি একটু কিছু বোঝা গেছে ক্যালভিনিস্ট বলতে কি বোঝায় কাদেরকে বোঝায় 
ক্যালভিনিস্ট বিশ্বাস মতে কি মা বাসান আছো লাইনে মা বাসান মানে একটু শব্দগুলো একটু খেয়াল করো না তো শব্দগুলো যখন আসবে তখন আবার বুঝবা না এদের কাদেরকে কি বলা হচ্ছে আচ্ছা মাবু বাসানের কাছে উত্তর পেলাম না তাহলে কার কাছে যাবো আচ্ছা কি আছে একটু হাত তুলে তো কে আমার প্রশ্ন উত্তর দিবে করবো <laughs> <laughs> একমাত্র উপায় হচ্ছে জিজাস ক্রাইস্ট তার মতামত ফলো করা তার যে কমান্ডমেন্ট গুলোকে সেগুলোকে অনুসরণ করা এবং স্ট্রিক্টলি মোরাল নীতিগুলোকে ফলো করা এবং টোটালি নিজেকে গডের কাছে সাবমিট করে দিতে হবে যেটা আমাদের বলছিলাম কি জন মিল্টন অন ইস ব্লাইন্ডনেসে বলেছেন তাই না অন ইস ব্লাইন্ডনেস কবিতাতে আমরা কি পেয়েছিলাম তিনি বলেছেন যে হোয়াট ইভার হ্যাপেন্স ইন আওয়ার লাইফ অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু বি লয়াল টু গড গডের প্রতি লয়াল থাকতে হবে তাই না তাই বলছে এ কভেন্ট অফ অবিডিয়েন্স টু গড হু ওয়াজ ভিউড যাকে গডকে আমরা কি হিসাবে মনে করি অ্যাজ অ্যাবসুলেট সবরেন ওভারঅল তিনি সোশিয়েটাল রিফর্ম টু কনভার্ট দ্য ওয়ার্ল্ড টু দ্য ওয়ে অফ ক্রাইস্ট অতএব পিরিটানদের উদ্দেশ্য ছিল কি যে সামাজিক রিফর্ম নিয়ে আসা এবং পুরো পৃথিবীকে একদম ক্রিস্টিয়ানিটিতে রূপান্তর করা মানে জিজাস ক্রাইস্টের চিন্তাভাবনাগুলোকে মানুষের মাধ্যমে প্রচার করার মাধ্যমে কি করব পুরো পৃথিবীর মানুষকে ক্রিস্টিয়ানিটিতে কনভার্ট করতে হবে এই চিন্তাভাবনাগুলো এই পিরিটানিজমের মধ্যেই ছিল এ কারণে তারা কি কী করতো দেখো পিরিটানিজমটা কি করতো পিরিটানস ফাউন্ডেড হসপিটাল স্কুল অ্যান্ড আদার চ্যারিটি ইনস্টিটিউশনস ফর দ্য পোর যেগুলো অলরেডি আমরা কিন্তু আমাদের দেশেও দেখেছি যে আগেকার যুগে যে স্কুলগুলো ছিল বিশেষ করে হাই স্কুল প্রাইমারি স্কুলগুলো বিভিন্ন জেলার যে প্রধান স্কুলগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এই ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটির দ্বারা গঠিত ছিল হসপিটালগুলো ছিল হ্যাঁ এইগুলো তা বলছে দেখো দ্য মুভমেন্ট বিজ্ঞান উইদ ইন দ্য অ্যাংলিকান চার্চ ইন দ্য লেট সিক্সটিন সেঞ্চুরি হোয়েন ম্যানি ক্লার্ক যে রিফিউজ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ফর্ম অফ ওয়ার্পশিপ অ্যান্ড চার্চ অর্গানাইজেশন এনফোর্স বাই দ্য স্টেট যেখানে কি হলো অনেক ক্লার্জি মেনে নিতে চাইল না যে এলিজাবেথ নিজে কিছু নিয়মকানুন তৈরি করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না তখন তারা করলো কি তারা একটা মুভমেন্ট শুরু করলো আন্দোলন শুরু করলো যে চার্চ চলবে চার্চের মতো সেটা চলবে বিবলিক্যাল যে আইডিয়াগুলো আছে ধারণা আছে সে মতো করে চলবে আমরা কেন ওই রাজার বানিয়ে দেওয়া নিয়ম কারণগুলো ফলো করব এটা তো আমরা ফলো করতে পারি না তাই বলছে দেখো সুতরাং ম্যানি পিডিটান্স ফলোড ক্যালভিনস ভিউ ওই যে ক্যালভিন যে ধারণাগুলো দিয়েছে তার ভিউ কিন্তু তারা অনুসরণ করা শুরু করলো এবং সেই চার্চকে তখন কি বলা হচ্ছে তার চার্চ শুড বি প্রেসবিটেরিয়ান প্রেসবিটেরিয়ান মানে কি প্রেসবিটেরিয়ান মানেই হলো গভর্ন বাই দ্য কাউন্সিল অফ এলডার্স মানে দক্ষ মানুষ বা অভিজ্ঞ মানুষের দ্বারা এই চার্চ পরিচালিত হবে নট বায়া বিশপ কোনো বিশপ দ্বারা চার্চ পরিচালিত হবে না তাই তো চার্চ পরিচালিত হবে একটা সমাজের যারা দক্ষ মানুষ আছে অভিজ্ঞ মানুষ আছে তাদের দ্বারা তাদের ভিতর থেকে সিলেক্ট করা হবে তারা চার্চকে পরিচালনা করবে এবং বলা হচ্ছে কংগ্রিগ্রেশনস আর অ্যাকাউন্টেবল টু নো আউটসাইড অথরিটি বাট গড কংগ্রিগ্রেশন মানে কি একটা সমাজ এবং সমাজে বসবাসকৃত মানুষ তারা কাউকে অনুসরণ করবে না কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না শুধু দায়বদ্ধ থাকবে গডের কাছে এই ধরনের চিন্তা হলো দেখো দিস আইডিয়াস চ্যালেঞ্জ দ্য অথরিটি অফ দ্য অ্যাংলিকান চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ক টু ইনক্রিজ আর ডিজায়ার ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস উইদ ইন দ্য চার্চ অ্যান্ড সোসাইটি ম্যানি পিরিটান্স বিকাম সেপারেটিস্ট দেখো এখানে কিন্তু একটা বিশাল যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু আন্দোলন হয়েছে মানুষ পুড়িয়ে মারা হয়েছে এমনও কিন্তু হয়েছে এই ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে ম্যানি পিউরিটান্স বিকাম সেপারেটিস সেপারেটিস মানে কি বিচ্ছিন্নতাবাদী মানে যারা যাদেরকে ধরে নেওয়া হয় যে তারা সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চাচ্ছে এবং অ্যাডভোকেটিং সেপারেশন ফ্রম দ্য অ্যাংলিকান চার্চ এবং তারা কি অ্যাংলিকান চার্চের অধীনতা থেকে নিজেদেরকে সেপারেট করতে চাইল অ্যান্ড দে ওয়ার পার্সিকিউটেড ফর দিয়ার র্যাডিক্যাল সোশ্যাল আইডিয়াস পার্সিকিউটেড মানে কি বলতো 
দে আর পার্সিকিউটেড না তাদেরকে হত্যাও করা হয়েছে তারা এই ধরনের আইডিয়া দিয়েছে বলে তাদেরকে হত্যাও কিন্তু করা হয়েছে হুম আচ্ছা বলছে ইন সিক্সটিন ফোরটি দ্য ইংলিশ পার্লামেন্ট সাপোর্টেড বাই দ্য আর্মি অফ অলিভার ক্রমওয়েল আমরা অলিভার ক্রমওয়েলের ক্রমওয়েলের নাম শুনেছি কোথায় শুনছিলা এলিজি তাই না এই যে সে ক্রমওয়েল যে ক্রমওয়েল একজন আর্মির লোক ছিলেন তাই তো সেখান থেকে তিনি ইংলিশ পার্লামেন্টের সাপোর্ট নিয়ে মেড দ্য স্টেট চার্চ প্রেসবিটেরিয়ান অ্যান্ড ট্রাই টু ডেস্ট্রয় দ্য এপিসকোপ্যালস মানে বিশপ বা পাদ্রি এই ধারণাগুলো তিনি বাদ দেন দ্য কিং ওয়াজ বিহেডেড মানে ওই যে জেমস দ্য এই সরি চার্লস দ্য ফার্স্ট তাকে বিহেডেড করা হয় দ্য মোনার্ক ওয়াজ অ্যাবলিস্ট রাজার শাসনকে বন্ধ করা হয় এবং ক্রমওয়েল ওয়াজ নেমড লর্ড প্রোটেক্টর তাকে লর্ড প্রোটেক্টর বলা হয় অ্যান্ড আফটার হিজ ডেথ দ্য মোনার্কি অ্যান্ড দ্য অ্যাংলিকান চার্চ ওয়ার রি ইনস্টিটিউট কিন্তু ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর আবার সে আগের জায়গায় চলে আসে সে বিশপ পাদ্রির প্রধান হয়ে যায় এবং চার্চের প্রধান হিসাবে ওই রাজাই মেনলি শাসন করতে শুরু করে হুম বাট ফর আ টাইম রেডিক্যাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল আইডিয়াস ফ্লারিস্ট আন্ডার দ্য ব্যানার অফ পিরিটানিজম ফর এক্সাম্পল আর সেগুলো আর দরকার নেই তাহলে এই যে আমরা ক্যালভিনিস্ট পিরিটানিজম বলতে আসলে কি বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাংলিকাল চার্চের যে নিয়ম কানুন যেটা এলিজ কুইন এলিজাবেথ শুরু করেছিল সেইগুলো পৃষ্ঠেরা বিশেষ করে মেনে নিতে রাজি নন যে চার্চ চলবে হচ্ছে বাইবেল থেকে পাওয়ার ডিরেকশন অনুসারে চার্চ কেন রাজার অধীনে চলবে আর এই ক্ষেত্রে দক্ষ কিছু মানুষের দ্বারা চার্চ চালাতে হবে এখানে কেন বিশপ পাদ্রি আনতে হবে হ্যাঁ কারণ কি বলেছে দেখো এস এপিসকোপ্যাল মানেই হচ্ছে রান বাই বিশপস হুম কিন্তু তাদের কথা হলো যে বিশপ পাদ্রি এর প্রধান হবে না প্রধান হবে এখানকার এলডার্সেরা এবং যত নিয়ম কারণ আসবে সব হচ্ছে এই বাইবেল থেকে তার মানে দে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু ফলো বিবলিক্যাল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ভেরি স্ট্রিক্টলি অ্যান্ড পিওরলি অ্যান্ড সো দে আর কল্ড পিরিটান হুম পিওর থেকেই কিন্তু পিরিটান শব্দটা মেনলি এসেছে হ্যাঁ তো কথাটা কি বোঝা গেল একটু বিষয়কে চালোচনা করলাম এখানে যে কোথা থেকে শুরু হলো কোথায় গিয়ে শেষ হলো হ্যাঁ কারণ এখানে ষোলোশো বিশ থেকে কেন বলা হচ্ছে কারণ ওই যে ওই সময় থেকে মেনলি এর মুভমেন্টটা শুরু হয় তো আমরা যদি এখন এখানে চলে আসি তো আমরা সেটা পাবো দেখো যে দ্য পিউরিটান মুভমেন্ট ইন ইটস ব্রডেস্ট সেন্স দ্য পিউরিটান মুভমেন্ট মে বি রিগার্ডেড অ্যাজ আ সেকেন্ড অ্যান্ড গ্রেটার রেনেসাস আ রিভার্থ অব দ্য মোরাল নেচার অফ ম্যান ফলোইং দ্য ইন্টালেকচুয়াল অ্যাওকানিক অফ ইউরোপ ইন ডিফ ইন দ্য ফিফটিনথ অ্যান্ড সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি তাহলে এটাকে দ্বিতীয় রেনেসাস বলা হচ্ছে আর এই এই রেনেসাস মানে হচ্ছে জাগতিক জ্ঞান বুদ্ধি নয় বরং মোরাল নেচার মানুষের নৈতিক আচরণের যে রিভার্থ হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছি কি রেনেসাস মানে হচ্ছে কি রিভার্থ অফ নলেজ তাই না বা লার্নিং কিন্তু পিউরিটান মুভমেন্টের টার্গেট কি ছিল রিভার্থ অফ দ্য মোরাল নেচার অফ ম্যান মানুষ অ্যাংলিকানিজমের পর থেকে মানুষ মোটামুটি নীতিহীন হয়ে পড়ছিল কিন্তু ওখানকার ক্লার্জিম্যানেরা তারা কি করলে একটা মুভমেন্ট শুরু করলো যাতে মোটামুটি ধর্মীয় রুলস এবং রেগুলেশনসগুলোকে স্ট্রিক্টলি পালন করার মাধ্যমে মানুষকে একটা নীতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আনা যায় হ্যাঁ তা এই কথাগুলো কিন্তু এখানে এসেছে দেখো হিস্ট্রি কিন্তু আবার সেই কাঠখোট্টা জিনিস চলে এসেছে হ্যাঁ বোরিং একটা জিনিস কিন্তু আমাদেরকে আলোচনা করতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো যে বিষয়গুলো পরিচিত হচ্ছে এগুলো একটু মাথায় রাখবা ভিডিও ক্লাসটা দরকার হলে বারবার দেখবা যে আমি কোথা থেকে কী এনে দিচ্ছি আর কিছু কিছু লিঙ্ক আমি এই লিঙ্কটা তোমাদের একটু শেয়ার করে দিই হ্যাঁ ওহো আমি কেটে ফেলেছি ওহো আমি তো ওটা দাঁড়াও রেস্টোর পিরিটানিজম না রিওপেন ক্লোজ ট্যাব দাঁড়াও এইটা আমি একটু শেয়ার করে দিই তোমাদের এটা একটু পরে নিবা যে আমি যেটা বললাম আবারও যদি মনে হয় একটু দেখে নিবা পিরিটানিজম কি তারপর হচ্ছে ক্যালভিনের ব্যাপারটা কারণ এখানে ক্যাল ক্যালভিনিস্টিক পয়েমের ব্যাপার আসবে কিন্তু হুম ক্যালভিন অ্যান্ড হিজ আইডিয়ালস টিচিং বা বিলিপস এই যে জন ক্যালভিন হ্যাঁ এটা কি না এটা তো নোটে আসছে মনে হয় জল জন ক্যালভিন 
আচ্ছা এখান থেকে আমরা দেখব না ব্রিটানিকা এটা দিবে না মনে হয় আমাদেরকে হুম এটা থেকে একটু দেখে নিবা মানে ছোট অল্প অল্প জানলে হবে এগুলো তো আসলে মুখস্থ করার বিষয় না এগুলো হচ্ছে জাস্ট তোমার ধারণাটাকে ক্লিয়ার করার জন্য যে বিভিন্ন যে আমরা নামগুলো পাবো সেই নামগুলো কোথা থেকে কিভাবে আসছে যাতে আমরা এগুলো একটু জেনে নিতে পারি দেখো এই দুটো ধারণা অন্তত এখান থেকে একটু দেখে নিবা পিটানিজম ক্যালভিনিজম আচ্ছা ক্যালভিনিজমের তত্ত্ব নিয়ে আসছি ক্যালভিন গেল এবার হচ্ছে ক্যালভিনিজম আসুক ক্যালভিনিজম প্রেসবিটেরিয়ান এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দিই এগুলো কিন্তু আবারও পুনরায় একবার করে বাসায় রিভাইজ দিবা হ্যাঁ কারণ এখান থেকে অনেক বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে একদম মিস দিবা না যে না পরে পরে নিব এখনকার পরে এখনই আচ্ছা তো আসি তাহলে এখানে পিডিটান যে মুভমেন্টটা এটাকে কি বলা হচ্ছে সেন্সগত দিক থেকে যে আর রিবার্থ অব দ্য মোরাল নেচার অফ ম্যান হ্যাঁ ইন ইটালি দোজ বিশেষ করে হুজ ইনফ্লুয়েন্স হ্যাড বিন আপার মোস্ট ইন এলিজাবেথান লিটারেচার তাহলে ইতালি থেকে যে ইনফ্লুয়েন্সগুলো আমরা পে পাচ্ছিলাম এলিজাবেথান এই যে হ্যাঁ বিশেষ করে আমরা দেখছি সনেটে এসেছি ইতালি থেকে তাই না তারপরে হচ্ছে অন্যান্য যে রাইটিংয়ের ধারণা সেখানে আমরা দেখেছি ট্র্যাজেডির যে ধারণা সেগুলো কিন্তু ইতালি থেকে এসেছে তাই না হচ্ছে এই জন্য কি হচ্ছে দ্য রেনেসাস হ্যাড বিন এসেন্সিয়ালি প্যাগান অ্যান্ড সেন্সওয়াস অতএব যেহেতু এটা ইটালি থেকে এসেছে এবং তার পূর্ববর্তী ধারণাগুলো ছিল প্যাগানিজম থেকে সেই জন্য এখানে প্যাগানিজমের একটা প্রভাব কিন্তু আছে ইট হ্যাড অলরেডি সরি ইট হ্যাড হার্ডলি টাস্ট দ্য মোরাল নেচার অফ ম্যান ইট ব্রড লিটিল রিলিফ ফ্রম দ্য ডিসপটিজম অফ রুলার্স মানে ধর্ম আসলো ধর্ম মানুষ মানবে মানুষ স্বাধীন হবে কিন্তু ডিসপটিজম মানে কি বলতো ডেসপটিক বলতে কি বোঝায় জানা আছে যারা হচ্ছে হ্যাঁ কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিল বলো হুম ডেসপটিক মানেই হচ্ছে যে হচ্ছে অত্যাচারী শাসন হ্যাঁ স্বৈরাচার হ্যাঁ স্বৈরাচার যাকে বলা হচ্ছে যে একক শাসনে সে রাখতে চায় তাহলে ধর্ম আসলো সবই আসলো সবই ঠিক আছে কিন্তু দয়া করে এইখানে একটা প্রবলেম ঘটে গেল যে শাসকরা বরাবরই সেই রকমই স্বৈরাচারী থেকে গেল তারা ভালো হলো না মানুষ আসলে এখান থেকে ওদের কোনো মুক্তি পেল না ওয়ান ক্যান হার্ডলি রিড দ্য হরাইবল রেকর্ডস অফ দ্য মেডিসি অর দ্য বোর্জিয়াস অর দ্য পলিটিক্যাল অবজারভেশন অফ ম্যাকিয়া ভ্যালি উইদাউট মার্ভেলিং অ্যাট দ্য মোরাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডিগ্রেডেশন অফ কালচারাল মানে কালচার নেশান মানে বলছে যে এমন কেউ নেই যে এই সময় রেকর্ডগুলো পড়ে পাবে না যে ওই সময়ে কি ধরনের মোরাল এবং পলিটিক্যাল ডিগ্রেডেশন হয়েছিল বিশেষ করে মেডিসি একটা পরিবার ছিল তাই না মেডিসি কি বলো তো একটা কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল যেখান থেকেই মেইনলি দেখো মেডিসি ফ্যামিলি হ্যাঁ দেখো হাউস অফ মেডিসি এরা যত অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালাতো হচ্ছে দ্য হাউস অফ মেডিসি ওয়াজ অ্যান ইটালিয়ান ব্যাংকিং ফ্যামিলি অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডাইনাস্টি দ্য ফার্স্ট কনসলিডেটেড পাওয়ার ইন দ্য রিপাবলিক অফ ফ্লোরেন্স আন্ডার কসমিও ডি মেডিসি দ্য ফ্যামিলি অরিজিনেটেড ইন দ্য মিউগ্লো রিজিয়ন অফ টাস্কানি অ্যান্ড প্রসপারাট গ্র্যাজুয়ালি আচ্ছা এত দরকার নেই বলছে প্রথম ব্যাংক হচ্ছে মেডিসি ব্যাংক তো এখানে সেই কথাটা কিন্তু এখানে এসেছে দেখো যে এইখানে যে মেডিসিদের যে হরাইবল ঘটনাগুলো রেকর্ডগুলো সেগুলো যদি পড়া হয় তাহলে তার ভিতরে দেখা যাবে যে পলিটিক্যাল এবং রাজনৈতিক যে ডিগ্রেডেশন সেটা ব্যাপক হারে ঘটেছে এটা হচ্ছে ইতালিতে এছাড়া বলা হচ্ছে ইন দ্য নর্থ স্পেশালি অ্যামং দ্য জার্মানস অ্যান্ড ইংলিশ পিপল দ্য রেনেসাস ওয়াজ অ্যাকোম্পানিড বাই আ মোরাল অ্যাওকেনিং অ্যান্ড ইটস প্রিসাইসলি দ্যাট অ্যাওকেনিং ইন ইংল্যান্ড মানে এক ধরনের মানে নৈতিক উত্থান ঘটেছে দ্যাট গ্রেটেস্ট মোরাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিফর্ম হুইস এভার সুয়েফ্ট ওভার অ্যা ন্যাশন ইন দ্য শর্ট স্পেস অফ হাফ আ সেঞ্চুরি হুইস ইজ মেন্ড বাই দ্য পিউরিটান মুভমেন্ট তার মানে ইংল্যান্ডে যদি বা নৈতিক যে উন্নয়ন ঘটেছে বা রিফর্ম ঘটেছে সেটা যদি ঘটানোর কথা বলা হয় তাহলে যাদের কথা আসবে সেটা হলো পিউরিটান মুভমেন্টের কথা যে এই মুভমেন্টে অন্তত মানুষ কিছুটা হলো নৈতিক এবং রাজনৈতিক যে ব্যাপারগুলো 
সেইগুলোকে তারা রিফর্ম করে ভালো পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তারপর হচ্ছে উই শ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার ইফ উই রিমেম্বার দ্যাট ইট হ্যাড টু চিপ অবজেক্টস তাহলে এর দুটা উদ্দেশ্য ছিল বলছে পিরিটানিজমের দুটা উদ্দেশ্য ছিল দ্য ফার্স্ট কি ছিল একটু খেয়াল করো দ্য ফার্স্ট ওয়াজ পার্সোনাল রাইটিয়াসনেস মানে ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষকে পুতো পবিত্র হতে হবে সেকেন্ড ওয়ান কি ছিল দ্য সেকেন্ড ওয়ান ওয়াজ সিভিল অ্যান্ড রিলিজিয়াস লিবার্টি তাহলে একদিকে হচ্ছে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পিওর হবে পাপবোধ থেকে দূরে থাকবে আর দ্বিতীয়ত হলো সামাজিক দিক থেকে সিভিলের দিক থেকে মানুষ হবে কি রিলিজিয়াস এবং যে সকল নাগরিক অধিকার সেগুলো পাবে তাহলে ধর্মীয় এবং নাগরিক অধিকারের যেগুলো সেগুলো মানুষ পাবে এই দুটা উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু পিরিটান মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল কারণ এইগুলো তৎকালীন সময়ে মানুষ পেত না ইন আদার ওয়ার্ডস ইট এইম টু মেক মেন অনেস্ট অ্যান্ড টু মেক দেম ফ্রি অতএ মূল কথা হলো পিরিটান মুভমেন্টের প্রধান যে এইম সে এমটাই হলো মানুষকে সৎ করা এবং সব দিক থেকে মানুষকে মুক্ত করে দেওয়া আর একজন মুক্ত মানুষ সৎ সৎ থাকবে এটা এখানে বলা হয়েছে সাস আ মুভমেন্ট শুড বি ক্লিয়ার অফ অল দ্য মিসকনসেপশন হুইস হ্যাভ ক্লাং ইট সিন্স দ্য রেস্টোরেশন রেস্টোরেশন পরে আমরা জানবো এটা কি জিনিস হোয়েন দ্য ভেরি নেম অফ পিরিটান ওয়াজ মেড রিডিকুলাস বাই দ্য জিয়ার্স অফ দ্য গে কোর্টিয়ার্স অফ চার্লস দ্য সেকেন্ড গে মানে বুঝো গে দিয়ে কি বোঝায় বলতো দেখো গে বলা হচ্ছে কি সেক্সুয়ালি রোমান্টিক টু পিপলস অফ ওন সেক্স তাই তো মানে মানে জেন্ডারের প্রতি হুম আর কে বলতে আমরা সে পার্সনকে বুঝব আসলে যার এই ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলো আছে অতএব গে এখানে দেখো আমরা একটু দেখে আসি চার্লস দ্য ফার্স্টকে কেন বিহেডেড করা হয়েছিল আমরা একটু এইটা একটু দেখি হ্যাঁ দেখো পার্লামেন্টারিয়ান হাইকোর্ট অব দ্য জাস্টিস had declared Charles guilty of attempting to uphold in himself an unlimited and tyrannical power to rule according to his will and to overthrow the rights and liberties of the people and he was sentenced to death by beheading. Look, Charles the first cake, why did he do that? So, the court has been done with this case, that he has been done with this case, that he has been done with this case, প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে এবং স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে এবং তার নিজের মতো করে সে জনগণের অধিকার এবং স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে এই হিসাবে তাকে কিন্তু এক্সিকিউট করা হয় হ্যাঁ তো এছাড়া যদি আমরা চার্লস দ্য ফার্স্টের আরেকটু যদি বলি ক্যারেক্টারস চার্লস দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স তিনি কেমন ছিলেন আচ্ছা চার্লস দ্য ফার্স্ট আচ্ছা এটা একটু দেখবা চার্লস দ্য ফার্স্ট এর চিন্তা ভাবনা ঠিক আছে
দেখো এখানে বলা হচ্ছে যদি একটু দেখি আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু দেখে নিবা হ্যাঁ তো এখানে দেখো যেটা বলা হচ্ছে যে তার বিষয়ে কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন বলছে হি স্পেন্ড আ লট অন দ্য আর্ট হুম তারপর হচ্ছে তিনি এছাড়া কি বলা হচ্ছে দেখো যে হি ইজ এক্সপেন্ডিচার অন হিজ কোর্ট অ্যান্ড হিজ পিকচার কালেকশন গ্রেটলি ইনক্রিজ দ্য ক্রাউন্স ডেট মানে ঋণ বেড়ে যায় এছাড়া বলা হচ্ছে তাকে অবশ্য বলা হচ্ছে চার্লস ওয়াজ ডিপলি রিলিজিয়াস হি ফেভার দ্য হাই অ্যাংলিকান ফর্ম অফ ওয়ার্পশিপ অ্যান্ড উইথ মাচ রিচুয়াল হোয়াইল ম্যানি অফ হিস সাবজেক্টস পার্টিকুলারলি ইন স্কটল্যান্ড ওয়ান্টেড প্লেনার ফর্মস তার মানে ওই সময় কিন্তু পিটানিজম চললেও তিনি কিন্তু অ্যাংলিকান ফর্মকে গুরুত্ব দিতেন তার মানে জনগণের সাথে কিন্তু তার একটা মানে কি হলো দ্বন্দ্ব কিন্তু তৈরি হয়েছিল বিশেষ করে যারা পিটানিজম ফলো করছিল এবং বলা হচ্ছে দেখো অলদো চার্লস হ্যাড প্রমিস পার্লামেন্ট ইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফোর দ্যাট দেয়ার উড বি নো অ্যাডভান্টেজ ফর রেসকিউয়েন্টস মানে পিপল রিফিউজিং টু অ্যাটেন্ড চার্লস অফ ইংল্যান্ড সার্ভিস মানে যদিও বলা হয়েছিল যে যারা চার্লস অফ ইংল্যান্ডের অধীনে থাকবে না এবং ওয়ার হি টু ম্যারি আ রোমান ক্যাথলিক ব্রাইড মানে এরকম অসংখ্য নিয়ম কানুনের ব্যাপার কিন্তু সেই সময় চলেছিল আর এইখানে দেখো চার্লস হ্যাড ইনহেরিটেড ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট উইথ পার্লামেন্ট ফ্রম হিজ ফাদার বাট ইজ ওন অ্যাকশনস পার্টিকুলারলি ইনকেজিং ইল ফেটেড ওয়ার্স উইথ ফ্রান্স অ্যান্ড স্পেন অ্যাট দ্য সেম টাইম ইভেন্চুয়ালি ব্রড অ্যাবাউট আ ক্রাইসিস ইন সিক্সটিন টোয়েন্টি এইট টু সিক্সটিন টোয়েন্টি নাইন মানে ওদিকে যুদ্ধ তারপর হচ্ছে তার বিভিন্ন ধরনের ঋণ মানে সব কিছু মিলে তিনি একটু চাপে পড়ে গিয়েছিলেন চাপে পড়ে গিয়ে যেমন আমাদের দেশে এখন যে অবস্থা হচ্ছে মাঝে মাঝে তাই না জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তো মানুষ জন্য এরকম কি হচ্ছিল ওই সময় মোটামুটি ধর্মীয় দিক থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকভাবেই দেখো মোটামুটি মানে কি একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল জনগণের সাথে ঠিক এই ক্ষেত্রে এই কথা বলা হচ্ছে দেখো টেনশন বিটুইন দ্য কিং অ্যান্ড পার্লামেন্ট সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড ফিনান্সেস দেখো বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে এছাড়াও মেড ওর্স বাই দ্য কস্ট অফ ওয়ার অ্যাব্রোড এবং যে যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধের কারণে যে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে বাই রিলিজিয়াস সাসপিশনস অ্যাট হোম এবং দেশের মধ্যেই যে ধর্মীয় সন্দেহ কে কোন ধর্ম পালন করছে এই বিষয়গুলো কিন্তু মানে রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা কিন্তু তৈরি করেছিল এছাড়া বলা হচ্ছে যে চার্লস ম্যারিজ ওয়াজ সিন অ্যাজ অমিনাস অ্যাট এ টাইম হোয়েন প্লটস এগেন্ট এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য গান পাউডার প্লটস ইন জেমস দ্য ফার্স্ট রেইন ওয়ার স্টিল ফ্রেশ ইন দ্য কালেকটিভ মেমোরি মানে ওই সময় চার্লস দ্য ফার্স্ট এবং কি জেমস দ্য ফার্স্ট বা এলিজাবেথ অ্যান্ড ফার্স্টকে কিন্তু হত্যা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্লটের আয়োজন করা হয়েছে মানে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল যে ষড়যন্ত্রগুলো এই মানে চার্লস দ্য ফার্স্টের ক্ষেত্রেও হবে বলে তিনি কিন্তু মনে করতেন হ্যাঁ আর এই কারণে কি হচ্ছে দেখো যে অ্যান্ড হোয়েন দ্য প্রোটেস্ট্যান্ড কজ ওয়াজ গ্লো গোয়িং ব্যাডলি ইন দ্য ওয়ার ইন ইউরোপ প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যেও কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে তো এইভাবে এখানে অসংখ্য কারণ আছে যে কেন চার্লস দ্য ফার্স্টকে মেনলি বিহেরিয়েড করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হয় কেন তাই না আমরা যদি একটু একদম শেষের দিকে যাই আচ্ছা এই যেখানে যদি আমরা দেখি যে দা আচ্ছা দিস লিড টু দ্য সেকেন্ড সিভিল ওয়ার ওয়ান সিক্সটিন ফোর্টি এইট হু ইস এন্ডেড উইথ দ্য ক্রমওয়েলস ভিক্টোরি অ্যাড প্রিস্টন ইন আগস্ট মানে একটা সিভিল ওয়ার শুরু হয় গৃহযুদ্ধ শুরু হয় দেশে তাই না সেই গৃহযুদ্ধ মেনলি ষোলোশো আটচল্লিশ সালে শুরু হয় আর আটচল্লিশ সালে শুরু হলে পরে ক্রমওয়েল মোটামুটি বিজয় লাভ করে এবং দেশের তিনি লর্ড হয়ে যান আর এই সময় কি হলো দ্য আর্মি কনক্লুডিং দ্যাট কি পারমানেন্ট পিস ওয়াজ ইম্পসিবল হোয়াইলস চার্লস লিভড সবাই ভাবল যে চার্লস যদি বেঁচে থাকে তাহলে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় সে কারণে তারা সিদ্ধান্ত নিল দ্য কিং মাস্ট বি পুট অন ট্রায়াল অ্যান্ড এক্সিকিউটেড তারা বলল 
যে এখনই এর বিচার করা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে ইন ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ওয়াজ পার্সড অ্যান্ড লিভিং আ স্মল রাম টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য আর্মি তার মানে আর্মি শাসনের মেইনলি কারণ ছিল কারণ আমরা জানছি ক্রমেল কী ছিলেন বলেন তো উনি তো ব্যক্তিগত কি আর্মি ছিলেন না একজন আর্মি প্রধান ছিলেন যেমন আমরা দেখে দেখেছি যে আয়ুব খান কী ছিলেন বলেন দেখি আয়ুব খান যখন ক্ষমতা নেন তার আগে তিনি কি ছিলেন মনে আছে ইতিহাস অনুসারে তিনি আর্মি প্রধান ছিলেন তাই তো হ্যাঁ তিনি একজন জেনারেল ছিলেন তো তখন তিনি কেন তিনি প্রেসিডেন্টকে ওই সময়ের প্রেসিডেন্টকে তিনি লিয়াকত আলী খানকে তিনি মানে একদম মানে ওখান থেকে ইয়া করেন মানে বহিষ্কার করে দেন দিয়ে নিজে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন তো এখানেও সেরকম ঘটনাটা ঘটেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কী হলো অন টোয়েন্টি জানুয়ারি চার্লস ওয়াজ চার্লস উইথ হাই ট্রিজন এগেনস্ট দ্য রিয়াম অফ ইংল্যান্ড চার্লস রিফিউজ টু প্লিড সেইং দ্যাট হি ডিড নট রিকগনাইজ দ্য লিগালিটি অফ দ্য কোর্ট তার মানে তিনি এটাকে মেনে নিতে চাননি ইট হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড বাই আ কমন পার্স অফ ডিসেন্ট অ্যান্ড উইদাউট দ্য হাউস অফ লর্ড মানে মেন কথা হলো কি যে চার্লস দ্য ফার্স্টকে হত্যা করা হয় এবং এই হত্যার পিছনে কারা ছিল এই যে পিরিটানরা ছিল বা হচ্ছে ওই সময়ের পার্লামেন্টকে যারা অনুসরণ করছিল তারা ছিল এবং তারা চাচ্ছিল না যে ধর্মটা অন্তত রাজার হাতে থাকুক বা হচ্ছে রাজা এককভাবে দেশকে চালাক নিজের মতো করে স্বৈরাচারী হয়ে তার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা হয়েছে কি যে জনগণ কখনো রাজাকে শাসন করেছে মানে রাজাকে চেপেছে কখনো রাজা জনগণকে চাপ দিয়েছে এইভাবে কিন্তু সেই আদিমকাল থেকেই হয়ে আসছে হুম তা এখানে কিন্তু সেই কথাটাই বলা হয়েছে যে চার্লস দ্য ফার্স্টের পর চার্লস দ্য সেকেন্ডের অবস্থা কিন্তু সেরকমই হয়েছিল যখন রেস্ট্রেশন হলো রেস্ট্রেশন মানে কি আমরা একটু এখানে পড়ে আসি নাহলে এগুলো বুঝতে একটু অসুবিধা হবে তাহলে চার্লস দ্য ফার্স্টকে হত্যা করা হলো কবে বলতো কত সালে চার্লস দ্য ফার্স্টকে কত সালে হত্যা করা হলো কথা কি শোনা যাচ্ছে না আমার শুনতে পাচ্ছ নাকি পাচ্ছ না সবাই হ্যাঁ ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে চার্লস দ্য ফার্স্টকে হত্যা করা হলো এবং সিংহাসনে বসলো কে মানে ওই সময় দেশের শাসনভার গ্রহণ করলো কে দেখো ক্রমওয়েল অলিভার ক্রমওয়েল রিচার্ড ক্রমওয়েল হ্যাঁ আমরা দেখি আচ্ছা অলিভার ক্রমওয়েল আর রিচার্ড ক্রমওয়েল এর নামগুলো একটু খেয়াল করো দেখো এইখানে আমরা পেলাম কি যে ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে হুম যখন হত্যা করা হলো কাকে চার্লস দ্য ফার্স্টকে তার পরবর্তীতে শাসনভার গ্রহণ করলো কে এই যে অলিভার ক্রমওয়েল তাই না ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে দেখো ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে এবং ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে তিনি গ্রহণ করলে পারে যে দেখেন ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে তো তারপরে যখন তার মৃত্যু হলো দেখো এই যে ষোলোশো আটান্ন সালে তখন আমরা পাচ্ছি কি ষোলোশো আটান্ন সাল থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে রিচার্ড ক্রমওয়েলকে হুম রিচার্ড ক্রমওয়েলকে তার যে নিজের ছেলে আর কি শাসনভার গ্রহণ করে ইংল্যান্ডের হুম এও কিন্তু লর্ড প্রোটেক্টর হয়ে যায় তাহলে অলিভার ক্রমওয়েল তিনি ছিলেন ফার্স্ট লর্ড প্রোটেক্টর তারই ছেলে হচ্ছে রিচার্ড ক্রমওয়েল তিনি তার বাবার শাসনটাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে গেছে এখন চার্লস দ্য ফার্স্ট সে তো মোটামুটি মারা গেল মারা গেছে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবার হচ্ছে চার্লস দ্য সেকেন্ড সে কি ছিল দেখো চার্লস দ্য সেকেন্ডের কথা আমরা একটু আসছি একটু আমি কাহিনিগুলো এদিক ওদিক ইয়া করছি তোমরা একটু মাথাটা শুধু ঠিক রেখো মানে এই ক্ষেত্রে মানে হিস্ট্রি মানেই হচ্ছে সবচেয়ে মানে কি বলবো একটা এলোমেলো একটা সাবজেক্ট অনেক তথ্য নিয়ে আসতে হচ্ছে মানে তাছাড়া আগানোই যাচ্ছে না দেখছো এখানে আমরা কিন্তু আগাতেই পারিনি তাই না অনেকগুলো কথা এখানে রেস্ট্রেশন কী জিনিস পিরিটান কী জিনিস অনেক কথা কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে আসতে হচ্ছে তা এই জন্য এই কথাগুলোর সাথে পরিচিত না হয়ে কিন্তু হিস্ট্রিতে আগানো যাবে না তো আমরা যখন দেখি তাহলে এরপর কি হলো দেখো এই যে ষোলোশো 
বলছে চার্লস দ্য সেকেন্ড ওয়াজ কিং অফ স্কটল্যান্ড ফ্রম সিক্সটিন ফোর্টি নাইন আনটিল সিক্সটিন ফিফটি ওয়ান খেয়াল করো তো চার্লস দ্য সেকেন্ড সে কিন্তু চার্লস দ্য ফার্স্টকে যখন হত্যা করা হলো সেই সময়ে কিন্তু সে খান থেকে পালিয়ে যায় গিয়ে স্কটল্যান্ডের রাজা হয় ষোলোশো উনপঞ্চাশ থেকে ষোলোশো একান্ন সাল পর্যন্ত পরবর্তীতে সে আবার কি হয় ষোলোশো কিং অফ ইংল্যান্ড হয় স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড ফ্রম সিক্সটিন সিক্সটি কারণ কি এই সময় রেস্টোরেশন ঘটে রেস্টোরেশন ঘটল কিভাবে যে ওই যে অলিভার ক্রমওয়েলকে তাই তো হত্যা করা হলো এবং তারপরে দেখো দ্য রেস্টোরেশন অফ দ্য স্টুয়ার্ট মোনার্ক ইন দ্য কিংডমস অফ ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড টুক প্লেস ইন সিক্সটিন সিক্সটি এই কতটা কি ঘটল হোয়েন চা কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড রিটার্ন ফ্রম এক্সাইল ইন কন্টিনেন্টাল ইউরোপ এবং দ্য প্রিসিডিং পিরিয়ড অফ দ্য লর্ড প্রোটেক্টার অ্যান্ড দ্য সিভিল ওয়ার্স কেম টু বি নন অ্যাজ ইন্টারেজাম এগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এবং দেখেন কি বলছে দ্য টার্ম রেস্টোরেশন ইজ অলসো ইউজ টু ডেসক্রাইব দ্য পিরিয়ড অফ সেভারাল ইয়ার্স ইন হুইস আ নিউ পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট ওয়াজ ইস্টাবলিশড ইট ইজ ভেরি অফেন ইউজ টু কভার দ্য হোল রেইন অফ চার্লস দ্য সেকেন্ড চার্লস দ্য সেকেন্ড শাসন করেছে কত সাল পর্যন্ত ষোলোশো ষাট থেকে ষোলোশো পঁচাশি সাল পর্যন্ত এবং বলা হচ্ছে অফেন দ্য ব্রিফ রেইন অফ ইস ইয়ঙ্গার ব্রাদার কিং জেমস দ্য সেকেন্ড এবং বলা হচ্ছে দেখো তাহলে চার্লস দ্য সেকেন্ডের পরে শাসন এসেছে আবার কিং জেমস দ্য সেকেন্ড কিন্তু চার্লস দ্য ফার্স্টের আগে ছিল কিং জেমস দ্য ফার্স্ট তাই না তাহলে প্রথমে হলো কিং জেমস দ্য ফার্স্ট মানে আগে ছিল এলিজাবেথ এলিজাবেথের পরে আসছে হচ্ছে জেমস দ্য ফার্স্ট তারপরে আসছে চার্লস দ্য ফার্স্ট তারপরে আসলে হচ্ছে ক্রমওয়েল পরিবার মানে হচ্ছে অলিভ রিচার্ড ক্রমওয়েল তাই তো অলিভার ক্রমওয়েল এরা তারপরে আবার চলে আসলো চার্লস দ্য সেকেন্ড তারপরে চলে আসলো কিম কিং জেমস দ্য সেকেন্ড এইভাবে কিন্তু শাসন চলে এসেছে এরপরে ইন সার্টেন কনটেক্স ইট মে বি ইউজ টু কভার দ্য হোল পিরিয়ড অফ সার্টেন ট্যাগাল হচ্ছে অ্যাজ দ্য ডেথ অফ কুইন অ্যানি অ্যান্ড দ্য অ্যাকসেশন অফ হ্যানোভার কিং জর্জ সেভেনটিন ফোরটিন অ্যান্ড রেস্টোরেশন কমিটি ইত্যাদিতে যা হোক তাহলে আমরা এখানে কয়েকজন রাজা রানীর কিন্তু একটা শাসনের একটা ইয়ে দেখলাম তা রেস্টোরেশন সরি বলো হ্যাঁ আমি তোমার কথা বুঝতেছি না আবার বলো তুমি বলতেছো মানে শুধু রিচার্ড কমলের কথা হ্যাঁ তাহলে আটান্ন থেকে হবে মানে অলিভার ক্রমওয়েল এর মৃত্যুর পর হম থেকে ওই যে আটান্ন সাল পর্যন্ত আটান্ন তারপর উনষাট ষাটে হচ্ছে ওই সময় একটা মানে বিশেষ মানে ইয়া কি বলবো একটা সংগ্রাম চলছিল তার পরবর্তীতে তার জনগণ করলো কি আবার রাজার শাসন ফিরিয়ে আনলো এই রাজার শাসন ফিরিয়ে আনাটাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন রেস্টোরেশন মানে কি রেস্টোর করা কারণ আমাদের রেস্টোরেশন পিরিয়ড বলে কিন্তু একটা পিরিয়ড আছে হ্যাঁ তো এই যে এই কথাগুলো এখানে এসেছে যে দেখো সিন্স দ্য রেস্টোরেশন When the very name of Puritan was made ridiculous by the jeers of gay courtiers of Charles II. So, Charles II said, Charles I was the first one. She was exiled, she was in England. She was in England, 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 she was in England. Though the spirit of the movement was profoundly religious, the Puritans were not a religious sect. বলছে পিরিটানদেরকে কিন্তু তারা রিলিজিয়াস রিলিজিয়াস ভাব থাকলেও তাদেরকে সরাসরি রিলিজিয়াস বলা যাচ্ছে না কারণ কি বলছে নাইদার ওয়াজ দ্য পিরিটান আর ন্যারো মাইন্ডেড অ্যান্ড গ্লুমি ডগমেটিস্ট অ্যাজ হি স্টিল পিকচার ইভেন ইন দ্য হিস্ট্রিজ এবং বলা হচ্ছে পিম অ্যান্ড হ্যামডেন অ্যান্ড এলিওট অ্যান্ড মিল্টন এই যে বিভিন্ন রাইটারের নাম বলা হচ্ছে এরাও কিন্তু ওয়ার পিরিটান সবাই কিন্তু পিরিটান ছিল অ্যান্ড ইন দ্য লং স্ট্রাগল ফর হিউম্যান লিবার্টি দেয়ার আর ফিউ নেমস মোর অনার্ড বাই ফ্রি ম্যান এভরি ওয়ার যেমন ক্রমওয়েল থমাস হোকার ওয়ার পিরিটান্স ই এট ক্রমওয়েল স্টুড লাইক আ রক ফর রিলিজিয়াস টলারেন্স সে কিন্তু খুব মানে কি দৃঢ় ছিল এই ক্ষেত্রে আর থমাস হুকার ইন কানেকটিকাট গেভ টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ফার্স্ট রিটার্ন কনস্টিটিউশন ইন হুইজ ফ্রি ম্যান বিফোর ইলেকটিং দেয়ার অফিসার্স লেট ডাউন দ্য স্ট্রিক লিমিটস অফ দ্য অফিসেস টু হুইজ দে ওয়ার ইলেকটেড মানে এখানে বলা হচ্ছে যে মানে সেই সময়ে 
পিউরিটানস মানেই যে অরিজিনালি পিউরিটান ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয় যে তারা কি ডগমেটিস্ট ছিল বা হচ্ছে খুব ডগমেটিক ভাবে মানে খুব গোড়াপন্থীভাবে ধর্ম পালন করেছিল তেমনটা নয় তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল বলতো এই পিউরিটানের যে মানুষ হবে অনেস্ট আমরা বললাম না এই জায়গায় কি পেলাম যে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল টু মেক মেন অনেস্ট অ্যান্ড টু মেক দেম ফ্রি এই তো এই কথাটা মেনলি ছিল অতএব যদি আমরা দেখি যে পিউরিটান বলতে যে আমরা একদম মানে খুব মানে একদম গোড়াপন্থী হবে তারা জনগণকে খুব মানে ধর্মীয়ভাবে একদম আষ্টে পৃষ্ঠে ফেলবে বেঁধে ফেলবে এমনটা নয় কিন্তু তারা বরং মানুষকে মুক্ত করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছে এবং এখানে কয়েকজনের নাম আমরা বললাম যেমন ক্রমওয়েল তাই না এরা কিন্তু কি করেছে দেখো তারা কিন্তু রিলিজিয়াস টলারেন্সের জন্য রকের মতো ছিল একদম পাথরের মতো যে রিলিজিয়াস টলারেন্স থাকতো ইনটলারেন্স তারা পছন্দ করেনি এমন কি তারা সংবিধানও রচনা করেছে যেখানে মানুষকে ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে মানে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে স্বাধীন করে দেওয়া হয়েছে যে রাজার অধীনে তারা যেন কাতরে না মরে এরকম একটা বিষয় তাই বলছে যে ফ্রম আ রিলিজিয়াস ভিউ পয়েন্ট পিরিটানিজম ইনক্লুডেড অল শেডস অফ বিলিফ দ্য নেম ওয়াজ ফার্স্ট গিভেন টু দোজ হু অ্যাডভোকেটেড সার্টেন চেঞ্জেস ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়ারশিপ অফ দ্য রিফর্মড ইংলিশ চার্চ আন্ডার এলিজাবেথ তাহলে এই যে এলিজাবেথ দ্য কুইন যখন ইংলিশ চার্চকে রিফর্ম করার মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন এনেছিল সেই পরিবর্তনের কিছু কিছু বিষয়কে যারা অ্যাডভোকেট করত মানে যারা সমর্থন করেছিল যে এলিজাবেথ যে চার্চ অফ ইংল্যান্ড স্থাপন করল সেই চার্চ অফ ইংল্যান্ডের নিয়মকানুনের মধ্যে যে রিফর্মগুলো এসেছিল বা যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল সেই পরিবর্তনগুলোকে যারা সাপোর্ট করত তাদেরকে পিরিটানিজম বলা হতো বাট অ্যাজ দ্য আইডিয়াল অফ লিবার্টি রোজ ইন মেন্স মাইন্ড অ্যান্ড অপোস্ট ইট ওয়ার দ্য কিং অ্যান্ড হিজ এভিল কাউন্সেলার্স অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড অফ ইন্টলারেন্ট চার্চম্যান অফ হুম লর্ড ইজ দ্য গ্রেট এক্সাম্পল মানে বলা হচ্ছে যে তারা অপোজ ছিল কার প্রতি রাজার প্রতি এবং তার যে ইভিল কাউন্সেলার ছিল তাদের প্রতি কারণ তার যে ব্যান্ড মানে দল ছিল চার্চম্যানের যে দল ছিল তারা আসলে ছিল ইনটলারেন্ট মানে রাজার অধীনে যে সকল চার্চম্যান ছিল তারা ছিল কি ইনটলারেন্ট সহনশীল নয় কিন্তু জনগণ চেয়েছিল রিলিজিয়াস মানে কি বলবো টলারেন্স আর এর ভিতরে একজনকে এক্সাম্পল হিসেবে বলা হয়েছে যে লর্ড লর্ড নামে একজন ব্যক্তি যে হচ্ছে এদের ভিতরে একজন ছিল দেন পিরিটানিজম বিকাম আ গ্রেট ন্যাশনাল মুভমেন্ট ইট ইনক্লুডেড ইংলিশ চার্চম্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সট্রিম সেপারেটিস্ট ক্যালভিনিস্ট দেখো কাভেনেটার্স ক্যাথলিক নোবেলম্যান অল সকলেই চেষ্টা করেছে কি করতে ইন রেসিস্টেন্ট টু ডেপ ডেসপটিজম ইন চার্চ অ্যান্ড স্টেট মানে চার্চ এবং স্টেট যাতে জনগণের উপর স্বৈরাচারী না হতে পারে এই জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা যারা ক্যালভিনের অনুসারী তারা হ্যাঁ তো কাভেনেটার্স মানে কি তারা কাভেনেন্ট মানে কিছু নিয়মকানুন আছে বাইবেলে যেগুলোকে কাভেনেন্ট বলা হয় সেগুলো যারা ফলো করে তাদের এখানে কাভেনেন্টার্স বলা হয় এছাড়া ক্যাথলিক নোবেলম্যান ছিল সবাই একত্রিত হয়ে কিন্তু এই মুভমেন্টটা মেনলি শুরু হয় আর বলছে উইথ আ প্যাশন ফর লিবার্টি অ্যান্ড রাইটিয়াসনেস সাচ অ্যাজ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নেভার সিন মানে তারা চেয়েছে যে মানুষকে এমনভাবে স্বাধীন করতে এমনভাবে তাদেরকে অনেস্ট এবং পিওর করতে যেটা পৃথিবী কখনো দেখেনি এটা কি সম্ভব বলো তো যে মানুষকে পুরোপুরি সৎ বানানো কি সম্ভব কারো পক্ষে কোনো ধর্মীয় যাজক বা পুরোহিতের ক্ষেত্রে কারণ মানুষ যদি নিজে না চায় তাহলে কি করানো যায় যায় না কিন্তু তারা এটা চেয়েছিল এই চাইতে গিয়ে আর একটা ঘটনা ঘটে যায় হুম যে তারা আবার জনগণকে ভালো করতে গিয়ে এমন ইন্টেন্স পর্যায়ে চলে যায় যে রাজার থেকে তারা আরো বেশি খারাপ হয়ে যায় হ্যাঁ বলছে ন্যাচারালি সাসা মুভমেন্ট হ্যাড ইটস এক্সট্রিম অ্যান্ড এক্সেসেস দেখো তারাও কিন্তু এক্সট্রিম হয়ে যায় ইট ইজ ফ্রম আ ফিউ জিলটস অ্যান্ড ফ্যানাটিক্স এদের ভিতরে কি উগ্রবাদী ছিল আর কি দ্যাট মোস্ট অফ আওয়ার মিনস কনসেপশন অ্যাবাউট দ্য পিউরিটানস অ্যারাইস তার মানে পিউরিটান সম্পর্কে যে আমাদের মিসকনসেপশন বা ভুল ধারণা সেটা মেনলি কিছু গোড়াপন্থী মানুষের জন্য যারা একটু বেশি স্ট্রিক্ট হয়ে গিয়েছিল হুম লাইফ ওয়াজ টার্ন ইন দোজ ডেইজ তাহলে এই যে এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডে এসেই লাইফটা আরও বেশি স্টার্ন হয়ে গেল হ্যাঁ মানে মানুষ ধর্মীয় আগে ছিল রাজার শাসনের অধীনে এখন পিরিটানদের অধীনে মানুষ আরও বিপদে পড়ে গেল হুম বলছে টু স্টার্ন পারেস মানে খুবই তীব্রভাবে তারা জনগণকে মানে ভালো করার চেষ্টা করলো অ্যান্ড দ্য ইন্টেন্সিটি অব দ্য স্ট্রাগল এগেন্স দ্য ডেসপটিজম মেড মেন ন্যারো অ্যান্ড হার্ড ইন দ্য ট্রায়াম্প অফ পিউরিটানিজম আন্ডার ক্রমওয়েল সিভিয়ার লজ ওয়ার পাস দেখো সিভিয়ার লজ ওয়ার পাস তাই না ক্রমওয়েল হলো কি লর্ড প্রোটেক্টার পিরিটানিজম জিতে গেল ক্রমওয়েলের আন্ডারে 
তখন কি হলো মানুষকে ফ্রি করার চেয়ে ঘটনাটা ঘটে গেল কি উল্টা সিভিয়ার ল জয়ার পাস্ট তাই না ক্ষমতা পেয়ে গেলে মানুষের তো দিক বিদিক হারিয়ে যায় না যে সে আসলে ক্ষমতাটা নিলেও কিসের জন্য আর এখন সে ক্ষমতাটা ব্যবহার করছে কোন দিক থেকে এই ব্যাপারটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে বলছে ম্যানি সিম্পল প্লেজার্স আর ফরবিডে মানুষকে সৎ করার জন্য অনেক সিম্পল প্লেজারও বন্ধ করে দেওয়া হলো অ্যান অস্ট্রিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ওয়াজ ফোর্সড আপন অ্যান আনউইলিং পিপল মানে জনগণ চাচ্ছে না তারপরও এক ধরনের মানে কি অস্ট্রিয়ার মানে কি বলতো মানে খুবই মানে কি বলো মানে আমরা অনেক সময় মুক্তভাবে জীবনযাপন করি না ইচ্ছা মতো ব্যয় করি খাওয়া দাওয়া করি এই সকল অস্টেরিটি মানে এই সকল বিষয়গুলোকে তারা কি করলো বাদ দিতে বললো জনগণকে হ্যাঁ আচ্ছা <laughs> ঘটল <laughs> জিলটস অ্যান্ড ফ্যানাটিক্স তবে এখানে বলছে ফিউ কিছু জন কিছু মানুষ ছিল যারা এরকম এছাড়াও এ সময় কি হলো লাইফ ওয়াজ টার্ন ইন দোজ ডেইজ জীবনটা খুবই মানে কঠোর হয়ে গেল এবং দেখো ইন দ্য ট্রায়াম্প অফ পিউরিটানিজম আন্ডার ক্রমওয়েল সিভিয়ার ল জ ওয়ার পাস্ট মানে অনেক মানে কঠিন আইন কানুনকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হলো ম্যানি সিম্পল প্লেজার্স ওয়ার ফরবিডেন দেখো মানে ধর্মে ধর্মের নামে অনেক মানে কি ছোটো ছোটো আনন্দ বিনোদনগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হলো ব্যাপারটা ঠিক এরকম যেমন আমরা মনে করি আর কি যে আমাদের দেশে যদি এখন জামাত শিবিরের শাসন দেওয়া হয় তাহলে দেশটা কেমন হবে হুম বলো তো একটু কড়া হয়ে যাবে কড়া হয়ে যাবে না ধর্মীয় নিয়মকানুনগুলো যখন প্রয়োগ করা শুরু করবে একটু কড়া হয়ে যাবে যেটা আফগানিস্তানে হচ্ছে হ্যাঁ যে মেয়েদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো কিন্তু চলে এসেছে এছাড়াও লাইফটা হয়ে কেমন হয়ে ওঠে কেমন অস্ট্রিয়ার অস্ট্রিয়ার বলতে আমরা শব্দটাকে একটু দেখি বলা হচ্ছে এ ইউ এস টি ই আর ই দেখো খুবই দেখো সিভিয়ার অ্যান্ড স্ট্রিক্ট ইন ম্যানার অ্যাটিউড মানে তীব্র হতে হবে হ্যাঁ যে সাধারণ ছোটোখাটো আনন্দ বিনোদন এগুলোকে বাদ দিতে হবে সিরিয়াস হতে হবে জীবনে হুম এরকম বলছে দেখো যে হ্যাভিং নো কমফোর্টস অর লাকজারিজ জীবনে বেশি কমফোর্ট এবং লাকজারি আশা করা যাবে না হুম এই যে ব্যাপারগুলো এই সময় কিন্তু শুরু হয়েছিল তাহলে তখন কি হলো সো দ্য ক্রিটিসিজম ইজ মেড দ্যাট দ্য ওয়াইল্ড আউটব্রেক অফ ইমোরালিটি হু ইজ ফলোড দ্য রেস্ট্রেশন অফ চার্লস ওয়াজ পার্টলি ডিউ টু দ্য অন্যাচারাল রেস্ট্রিকশন অফ দ্য পিরিটান ইয়ার তাহলে এই যে চার্লস দ্য সেকেন্ডকে যে আবার নিয়ে আসা হলো রেস্টোর করা হলো এটা কেন হলো বলো তো হুম বলো চার্লস দ্য সেকেন্ডকে কেন ফিরিয়ে আনা হলো এই সকল কারণে তাই না যে স্ট্রিক্ট হয়ে গেল জীবনটা মানুষের নাবিশ্বাস উঠে গেছে তাই তো কষ্ট করে জীবন চালন করতে হচ্ছে তারা সিম্পলভাবে ঘোরাফেরা করতে পারছে না অল্প পাপ করলেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ধর্মের নাম নিয়ে এটা আরও ঘটনা ঘটে গেল তাই বলছে দ্য ক্রিটিসিজম ইজ জাস্ট বলছে অবশ্য সমালোচনাটা ঠিক ছিল বাট উই মাস্ট নট ফরগেট দ্য হোল স্পিরিট অফ দ্য মুভমেন্ট দ্যাট দ্য পিরিট আন প্রোহিবিটেড মে পোল ডান্সিং অ্যান্ড হর্স র্যান্সিং দেখো এই যে মানে এখানে অনেক খারাপ মানে বিষয় হচ্ছিল যে চার্লস দ্য ফার্স্টের সময় হ্যাঁ দেখো মে পোল ডান্সিং অ্যান্ড হর্স রেসিং এইগুলো ছিল হচ্ছে ঘটনা যেগুলোকে কি করা হচ্ছিল প্রোহিবিট করেছিল বাতিল করেছিল তাই না 
এবং বলেছে অজ স্মল কনসিকুয়েন্সেস বিসাইড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ফট ফর লিবার্টি অ্যান্ড জাস্টিস দ্যাট হি ওভার থ্রো ডিসপোটিজম অ্যান্ড মেড আ ম্যানস লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি সেফ ফ্রম দ্য টিরনি অফ রুলার্স মানে টিরিটানিজমের কিছু পজিটিভ দিক দেখা দেখানো হচ্ছে আ গ্রেট রিভার ইজ নট জাজ বাই দ্য ফোম অন ইজ সার্ভেস তার মানে এখানে একটা মানে এই রাইটারও কিন্তু পিরিটানিজমের পক্ষে দিচ্ছে যে বিশাল সমুদ্রে একটু একটু ফোম তো থাকবেই একটু একটু খারাপ তো থাকবেই তাহলে ফোম দিয়ে তো আর রিভারকে বিবেচনা করা হবে না তাই না তাই বলছে সার্টেন অস্ট্রিয়া লজ অ্যান্ড ড্রক প্রিন্স হুইস উই হ্যাভ রিডিকিউলড আর বাট ফোর্থ অন দ্য সার্ফেস অফ দ্য মাইটি পিরিটান কারেন্ট দ্যাট হ্যাজ ফলো ফ্লোড স্টিডিলি লাইক এ রিভার অফ লাইফ তার মানে পিরিটান মুভমেন্টে যে সকল নিয়মকানুন দিয়ে দেশটা চলছিল সেখানে কিছুটা জ্বালা ঘটেছিল এই ঘটে যাওয়ার কারণেই পিরিটানকে অনেকে খারাপ বলা শুরু করে থ্রু ইংলিশ অ্যান্ড আমেরিকান হিস্ট্রি সিন্স দ্য এজ অফ এলিজাবেথান তার মানে এটা ঘটেছে সেটা আমেরিকাতেও ঘটেছে ইংল্যান্ডেও কিন্তু ঘটেছে যে এই যে পিরিটানরা মোটামুটি মানুষকে ভালোভাবে চালানোর চেষ্টা করেছে সৎভাবে চালানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু অনেক বিষয়ে তারা করা ছিল বিশেষ করে ধর্মীয় নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে হুম ধর্মীয় নিয়মকানুন ঠিকমতো পালন না করতে পারলে জনগণকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা আবার দেশকে স্বাধীনতা করেছে তাই না একটা রাজার মানে কড়া শাসন থেকে জনগণকে মুক্ত করেছিল এই হিসাবে কিন্তু এইখানকার রাইটার এই কথাগুলো বলছেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকে একটু রাখছি কারণ অলরেডি তোমাদের মেজাজ হয়তো বা খারাপ হয়ে গেছে হ্যাঁ মেজাজ চটে গেছে যে এত কিছু দে দর কি দরকার হুম এই জন্য আমাদের আজকে স্টুডেন্ট সংখ্যা কমে কত দাঁড়িয়েছে আলোচনা করেছি কিন্তু এগুলো তো তোমাকে না জানলে হবে না তাই না এই যে ধারণাগুলো নিয়ে আসলাম কিছু কিছু কথা বললাম কিছু তো এই যে বললাম যে হিস্ট্রিটা একটু ঝামেলায় কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে তো লাইনে না থাকলে আসলে তুমি ভাববা যে কবে ভালো করে স্যার পড়াবে তখন অ্যাড হবো আর কি সেটা কি হবে বলো সেটা কিন্তু হওয়া যাবে না অনেক সময় এরপরে প্রশ্ন করবে এটা বুঝতেছি না সেটা বুঝতেছি না তো যাই হোক এটা নিয়ে সমস্যা না তো এই পর্যন্ত তোমরা একটু পড়বা আর আমি যে লিঙ্কগুলো শেয়ার করেছি এই লিঙ্কগুলো একটু পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবো হ্যাঁ তারপরে আমি যেটুকু বুঝিয়ে দিয়েছি যে সেটুকুই যথেষ্ট হ্যাঁ সেটুকুই যথেষ্ট এরপর আমাদের যে লিটারেরি হিস্ট্রি সেটা চলে আসবে লিটারি হিস্ট্রির ব্যাপারে যা এই যে লিটারি ক্যারেক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই কিন্তু তার আগ পর্যন্ত যে ওই এজের যে মোটামুটি কি বলবো পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সেটা একটু ভালো করে জানা উচিত এই ক্ষেত্রে কি কী ঘটনা ঘটেছিল যা তোমরা একটু চেষ্টা করবা চেঞ্জিং আইডিয়াল এইখানে হয়তো অল্প একটু আছে এই লিটারেরি ক্যারেক্টারিস ক্যারেক্টারিস্টিক্সের আগ পর্যন্ত তো তোমাদের বইয়ে কত পেজ হয় বলো তো এখান থেকে কত থেকে বলো তো ফেলবাজম এবং এটার উপরে যদি না বোঝ তো আলোচনা চলবে আর হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এই তিনটা পড়া তোমাদের থাকলো পরিষ্কার বুঝছি কিন্তু আর আগে কেমন একটা মানে ইয়া হচ্ছিল আনক্লিয়ার আসছিল এবার বলো তো হ্যাঁ স্যার বলতেছেন যে আমাদের শীতল ঘোষের একটা বই আছে না স্যার হ্যাঁ 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 তো স্যার ওই 
বাংলায় পাবে তখন তোমাকে যে এইগুলো ইংরেজিতে করতে হবে ইংরেজি বানান পাবে তারপর হচ্ছে যে এইগুলো তাছাড়া তুমি গল্প জানতে পারবে এটার জন্য কোনো সমস্যা নেই তুমি পড়তেই পারো কিন্তু ওগুলো পড়বে কিন্তু আমি যে আপাতত এই দুইটা থেকে পড়াচ্ছি এই দুটা যেন ছেড়ো না কষ্ট করে হলো পড়তে হুম ওইটা আমি নিজে নিজে পড়তে চাইছিলাম এই জন্য হ্যাঁ তুমি এগুলো পড়বা যত খুশি বই পড়ো তত সমস্যা না আরো বই পড়তেও পারো সেটা কোনো সমস্যা না বিষয়গুলোকে জানার জন্য হুম আর আমি এই যে দড়িয়ে দড়িয়ে যে বিভিন্ন জায়গা দেখালাম এইগুলো তো ওইভাবে তো তোমার ওখানে বইগুলোতে দেখাচ্ছে দেওয়া নেই কেটে কেটে দেওয়া সব সময় ঠিক আছে তো হুম অল্প অল্প করে দেওয়া হঠাৎ হঠাৎ করে রেফার করছে যেমন এই যে উইলিয়াম জে লং আমরা হঠাৎ হঠাৎ করে দেখছি কি রেফার করছে মনে হচ্ছে যেন স্টুডেন্টরা জানে রেজিস্ট্রেশন শব্দটা যেন স্টুডেন্টরা জানে কিন্তু আসলে এই বইটা তো আর স্টুডেন্টদের জন্য শুধু তৈরি করা হয়নি হিস্ট্রির জন্য তৈরি করা হয়েছে মেনলি কিন্তু আমাদের যেহেতু ওখানে পড়তে হচ্ছে তো এগুলোকে একটু রেফার করতে গিয়ে একটু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটু ধারাবাহিকভাবে মনে রাখলে দেখাচ্ছে খুব একটা সমস্যা হবে না তাহলে এই হলো তোমাদের আজকের মতো পড়া আর কি তো যদি কোনো স্পেশাল কথা থাকে বলো নাহলে আজকে এ পর্যন্ত রাখি অনেকের একটু অনেক ধৈর্য চ্যুতি ঘটেছে আচ্ছা এমনি কোনো কথা আছে হ্যাঁ সেতু স্যার ওই যে আমি বলছিলাম যে এজ ইউ লাইক ইট ড্রামা থেকে যে পার্ট বি আর পার্ট সি এর क्वेश्चन গুলো দিয়েছেন ওইগুলো আমি মেসেঞ্জার থেকে পড়তেছি না দেখতে তো যদি একটু ড্রাইভে দিয়ে দিতেন তাহলে ভালো হতো মানে আমি ওগুলো কি এত দেই নাই WhatsApp এ দেই নাই মানে ব্রিফ আমি क्वेश्चन গুলো কি দুই জায়গায় তো দিয়েছি এবং ইয়া তো ড্রাইভে থাকার কথা আচ্ছা দেখব নি ওটা যদি না দেওয়া হয় থাকে আমি দেখ ওখানে দেখব ব্রিফটা পাইছি আচ্ছা